。哟，还来呀？这不是入这沈家的秦僧吗？是这盒饭香，还是这软饭香啊？这沈家大小姐，她可是一等一的美人，不知道睡起来怎么样？哎，你也跟兄弟们讲讲。他哪知道啊？谁不知道沈小姐从来不让他碰？这男人呀、啊，做成你这样，也真够窝囊的。哎，不如让兄弟们教教你怎么调教女人。你别太过分了，狗急跳墙是吧？废物就是废物，要不然你媳妇儿不让你碰。<笑>哎、呀，你还敢瞪我是吧？怎么着？臭娘，你算哪根葱啊？哎，别别！姑姑，崔总，你小子给我等着！姑姑，小芳，你也是秦家的嫡长子，你在外面这么被人欺负，你也不回家？姑姑，纵然秦家坐拥无尽财产，那跟我也没有任何关系的。哎，再赌气啊！当初啊，秦家把你赶出了家族是不对，可是过了这么长时间了，你也该消气了吧？姑姑，我现在哪儿都不想去，我只想守护在我老婆身边。你呀、啊。姑姑拿你是真没办法，抽时间啊回家看看你爸去。他呀、啊、特意让我把这个秦家的掌门玉佩给你，还有这辆车，还有一张无限刷的金卡，算是给你的补偿吧。以后有什么事儿呢，你就找何秘书。知道了。老公，今天同学聚会要带家属去，你到时候跟我一起啊。嗯，好。赵司机。秦总，待会儿你送小凤去。好的，秦总。少爷，这家世豪酒店也是我们秦氏集团旗下的，一会儿有什么事儿，你就给前堂的经理联系就行。这是车钥匙，我就在不远处，有什么事儿你就给我打电话。行，放在这儿。老公，你怎么还没到？我就在酒店大厅等你。好的，老婆，我马上就过来。实在来不及换衣服，也不知道穿成这样会不会给老婆丢人。哎，不管了。站住！怎么了？我们这儿可是苏省最大的五星级酒店，不是什么人都能进的。我是来参加我老婆的同学聚会的。你是不是听不懂老子在说什么？就你这身穷酸气，还想进我们酒店？哪凉快哪待着去！你，你不要瞧不起人，你也不撒泡尿照照你自己。来我们酒店的客人，那可是非富即贵。再不管，我就打电话叫人了。站住！怎么，还不走？信不信我打断你的腿？你作为保安，这是你的职业素养吗？这就是你们世豪酒店的服务态度吗？你穷还穷出优越感来了，这是老子的地盘，用你教我做事吗？我再说一遍，滚！我也最后再说一遍，让我进去。嘿呦，你挺嚣张啊！就你这身衣服，全身上下估计连十块钱都凑不齐吧。有空了多看看脑子，别打扰我的工作。我穿成这样怎么了？不就是一件衣服吗？穿的舒服就好了。我告诉你，我是来参加同学会的，我老婆正在等着我。要是让我老婆等着急了，你信不信我让你饭碗不保？呦呦呦，你还有老婆呢？我都没有。嗯，你老婆从哪来的？是从垃圾堆里捡的吗？啊，我劝你啊，赶紧滚！再不滚，信不信我抽你丫的？你还真拿我说的话当耳旁风啊！放手！嘿、哎、呀，还给我算呢！我看你是活得不耐烦了吧？哎，这这这，走，走走走！还敢不敢这样跟我说话了？不敢了，不敢了！老公，在干什么？哦，没什么，老公，遇到一点麻烦。哎，苏苏省第一美女石老哥，这能不能？这是你老公啊？我早就跟你说过，我是来参加我老婆的聚会的。这臭农民工都能娶到这么漂亮的老婆，真是没天理呀！哎，这豪车怎么停这儿？谁停的
。我不是今天跟你说了同学聚会，你你怎么穿成这样就来了？对对不起啊，老婆，我太着急了，我怕耽误你的聚会，接到你电话就急急忙忙过来了。我穿这样是不是给你丢脸了呀？嗯，没事吧？大家都是同学，应该不会介意。我们走吧。哟，这不是我们校花沈婉晴吗？小月，好久不见啊！<笑>这位，哎呀，这个穿的臭烘烘的农民工，该不会是你老公吧？你们好，我就是婉晴的老公，我叫清风。哎呦，不好意思啊，我有洁癖，你碰脏东西的。小月，你别太过分了。过分？我还没说什么呢，我给你介绍一下，这是啊我家亲爱的薛家集团的大少爷薛家瑞。今天没白来，还能看到沈家大名鼎鼎的农民工赘婿，亲人一看名不其实啊。我不是老同学说你啊，这也不给自家老公呀换身衣服，穿这么破破烂烂的就参加同学聚会，这不是给我们丢人吗？我那过去，走的人。是他的人狗样子，但是狗嘴里吐出来了，丢人贱。沈婉婷，以后遛个三根绳，也把你的狗放出来乱咬。大家都是老同学，说话没必要这么难听吧？嫌难听啊？那你就带着你这废物老公一起滚喽，免得在这个地方呀惹人丢人。我老公不是废物，一个农民工不是废物是什么？就是，我们家瑞啊，可是薛家的大少爷。未来集团的接班人呢，帅气多金，而且是留洋镀金回来的。哼，是你这个穷屌丝老公呀，永远都比不上。我今天是来参加同学聚会的，不是来跟你们比老公的。怎么走？等等，你一个农民工出言不逊，就这么轻易的想走吗？你们想干什么？既然是狗，就该好好管教管教。你家的狗你不管，我们就替你管教管教。让他跪下来给我道歉，你道歉。天狂有雨，人狂有祸。我劝你们呀，适可而止。哼，我一个堂堂的薛家少爷，我怕什么？你是不是听不懂人话呀？我叫你跪下来，给我们道歉。给你道歉？你算什么东西啊？敬酒不吃吃罚酒是吗？跪下来，把这鞋舔干净。我男朋友的鞋呀、啊，可是限量款，你这农民工恐怕一辈子都没见过吧？让你舔鞋，那是你的荣幸。还等什么呢？跪下来，把鞋舔干净，这是你的福气。嗯，操！啊，你你干什么？徐万强，你老公干什么呢？谁让他嘴贱的？你不是看不起农民工吗？我就让你看看。农民工能干什么？你你想干什么？哎，这一巴掌打的是你对我老婆不尊重，这一巴掌打的是你目中无人、嚣张跋扈，这一巴掌打的是你老婆蛮不讲理、横行霸道。嘉瑞，你怎么样？你你等着！我这个人呀、啊，喜欢有头当下炮，我在这等着你。嘉瑞，我我们走。陈万强。你这么纵容你老公行凶，我一定不会放过你们的。你等着，行，你过来。班长，好久不见啊！这同学会，不就来一个叫花？给他点钱，赶紧把他打发走。我是婉晴的老公，我叫秦坤。婉晴的老公，勇哥，我记得上学的时候，你还和婉晴。谈过对象吧？你还不知道吧？咱们这沈大校花啊，竟然嫁给个农民工呢！还有这回事儿？是啊，勇哥，你在世界顶尖企业茄子集团任职，你说这沈婉晴不嫁你了，算是王老虎？非非要嫁给一个什么破农民工？低调低调，也没那么难进，我就去农民工进去了，大家都坐下坐下。哎，这在座的都是开豪车的，你一农民工。怕不是骑自行车来的吧？你也配坐这儿？开奔驰的话配入座吗？<笑>奔驰
。你一农民工，还奋斗十辈子都买不起吧？那恐怕要让你失望。今天是同学聚会，又不是攀比大会。我老公他确实是农民工，但是你们也没必要这么看不起我吧？既然你们不欢迎我，我们走就是了。不好意思打扰各位。楼下的奔驰，对，已经对本店造成了交通堵塞，咱们宾客去把车挪一下。在座的能买得起这么好的车，也就是有德了吧？宋哥，都在你们这集团开上班多久，就能买得起一辆奔驰了？我今天没开奔驰来。不是勇哥的，那是谁的？你不会搞错包厢了吧？不好意思，哥、呃，你的？怎么可能？这一辆奔驰上百万，你你一个农民工怎么开得起？麻烦您把我的车停到地下车库。好的。现在我们可以坐下了吧？老公，别闹了，我们走吧。老婆，放心，今天我一定把你的面子挣回来。这车不会真是他的吧？万乔，你们沈家现在都这么有钱，为了给一个农民工赘婿撑场面，能买得起奔驰？奔驰，秦风，勇哥，你还不知道吗？这苏省世家遍布，他老沈家在我眼里什么都不是，怎么可能开得起奔驰？要我说，就是他沈婉晴穷大子。沈婉晴，你以为给这个臭要饭的买个豪车，就能掩盖掉他身上的穷酸气吗？说话别太过分了，秦风是我老公，我说的也没错呀。你老公呀，不就是在工地搬砖的垃圾吗？听说在你们沈家呀，成天端茶倒水，连、哎、狗都不如。钱小月是，你是不是忘了刚才在酒店大厅发生的事？你，你个废物，竟然敢来教训我！哟，佳瑞，这怎么了？你跟这小哥还有过节？勇哥。这个沈家赘婿刚刚在酒店大堂对我们出言不逊，我们就是让他道歉而已。他居然对我们动手打人，还有这种事？婉晴，这可就是你不对了。你个工地上搬砖的农民工，也敢来教训我？是啊，婉晴，这狗啊，应该在家好好拴着，哪能那么容易就放出来？这万一要是发了疯，赵勇，你说话注意点。还有，刚刚是他们两个出言羞辱在先，所以秦风才动手的。沈婉晴，你老公什么德行你不知道吗？他不过就是条混吃等死的野狗。你说两句怎么了？我们……哎，好了好了，婉晴，小月也是在开开玩笑。看在咱们都是大学同学的份，加上前几年你这个事情。算了，放开你的脏手，别碰我老婆。这狗啊，的确还是要拴起来。勇哥，你该不会还对婉晴有意思吧？婉晴虽然结婚了，但是现在看起来还是服你的。我警告你，给我收起你那肮脏龌龊的心思。可是婉晴，你这老公他在威胁，这就是你不对。秦风，够了，少说两句。老婆，我看在我跟婉晴的情分上，这个事情传篇。不过婉晴，你老公打人这个事儿，道歉过不过去？刚才的事，我不认为我老公有错。婉晴，这就是你不对。光道歉有什么用？我让你舔开这地下的酒。薛佳瑞，你不要太过分。沈婉晴，我老公可是薛家大少爷。敢对我老公大吼大叫，我们就是让他道歉，怎么就过分了？既然佳瑞说了，婉晴，赶紧让你老公把地上的酒舔干净吧。你欺人太甚了，你别给脸不要脸。勇哥可是秦氏集团里的人，他随便一句话呀，就能让你们沈家在苏省待不下去。陈婉晴，你为了这个废物，连老沈家都不要了吗？念在我们原来的情分，只要你让这个废物。会写的认错，可以放过你的沈家。赵总，你到底想干什么？婉晴，知道，即使毕了业，我对你也是于心未忍。只要你把这个废物秦风赶出去，改嫁给我，我可以放过，放他们沈我算是看明白了，你就是借着今天这个同学聚会的理由。
想逼迫我一把。不错，我就是喜欢婉晴，觉得你一个农民工配得上婉晴吗？天风，我告诉你，赶紧把地上的酒舔干净。得罪了勇哥，可就不是舔酒这么简单了。身份地位，不就是进了一个秦氏集团吗？信不信我一句话让他滚蛋？这越没本事的男人呀、啊，还真是越自强不息。为了那一点一文不值的自尊心，还敢大言不惭的让我滚出去！放手！周勇，你干什么？放开金峰！我不碰垃圾，你说话最好给我注意。金峰，做人嘛，该有个底线。沈婉晴作为学校的校花，沈家的大小姐，跟你本来就不搭。改嫁我们勇哥，那才是郎才女貌。勇哥，赶紧把这臭农民工赶出酒店。这跟咱们在一起吃饭，简直拉低了档次啊！还让我滚？我现在先让你滚。服务员，先生有什么需要的吗？把这个农民工给我从这个包房赶出去，这里不欢迎他。秦风是我老公，你们要赶他走，我也跟他一起走。沈万晴，为了这么个农民工，把勇哥得罪，值得？对呀、啊，这个农民工口出狂言，还扬言要把勇哥赶出秦氏集团。跟这种人在一个包厢吃饭，恶心的我可吃不下去、啊。先生，我们酒店的宗旨是，顾客就是上帝，我们没有权利随便把客人赶出。对了，先生，您的豪车已经停在我们地下停车场，这是您的车钥匙。金峰，人家酒店的不赶你走，你自己还真赖在这儿。今天这场同学会，我和我老公是无福消受，这顿饭不吃也罢。站住！得罪了我，就想这么轻易的？想走也行，把这杯酒给我咽一下。道友，做人啊，得知进退，懂得适可而止，懂吗？这工地上臭搬砖的。还教起我怎么做人，真是有意。看来我真是给你脸了吧，文秘书，辞退秦氏集团的赵勇。你说什么？我没听错吧？辞退勇哥？你一个农民工还装起来了？有这么个胡言乱语的老公？嘿，徐万青，你干脆别叫校花了，叫笑话吧。<笑>算了吧。看样子，今天这顿饭，我和我老公是无福消受。老公，先回去。放心吧，老婆，他们这么嚣张跋扈，我一定会让他们后悔的。废物赘婿，你知不知道你在说什么？秦氏集团可是全球顶尖的企业，无数的精英挤破脑袋也挤不进去。你一个电话就想把我辞退，你以为？你是集团的老总啊，勇哥，他要是集团的老总，我当场叫他爷爷。就是，你要是能辞退勇哥，我替你把勇哥手里那杯酒喝了。好、哦，这可是你们说的。如果我做到了的话，一个喊我叫爷爷，一个喝了那杯吐了口水的酒。这吹牛还吹得挺理直气壮，行。你要是做不到呢？做不到的话呀，他就得跪下磕头叫我姑奶奶，跪着爬出酒店。薛佳瑞、钱小月，你们两个可真是够了。秦风是我老公，他也是有尊严的。我请你们两个适可而止。婉晴，不用担心了，你就等着看。谢谢。你，哎呦，我倒要看看你，你的不是像狗一样。哎哎，那说不定啊，明天的新闻头条就是沈家的农民工赘婿狗爬出酒店呢。<笑>我会让你们为刚才所有的言行后悔的。哟哟哟，一个臭农民工还敢挑衅我，就是不知道你的骨头是不是跟你的骨气有关。金风，别胡闹了。不用担心。我一定说到做到，不出一个小时，赵勇就会被辞退，从秦氏集团干。真不知道你从哪里来的底气，不过也是你可能还不知道
。我的大伯是秦氏集团的总经理，而我的父亲更是在秦氏集团陪身边做事。勇哥，你有这种关系，你怎么不早说呀？<笑>秦风，这下你可完蛋了。人家勇哥的大伯啊，父亲啊，都在秦氏集团，这根基深厚，你拿什么辞退人家呀？陪身边做事，我姑姑身边姓赵的，似乎只有赵司机一个人，不会他就是赵宇的老爸吧？怎么，夏氏？不过提前认错也不太可惜。按照刚才的赌约，先跪下来磕头吧。就是。你要是磕头磕的足够响，我们呀也不是不能考虑放你。班长，秦风他只是故意的。沈万秋，你别给脸不要脸，连赵勇喜欢你这张脸，给你废物老公求情。一个经理，一个司机，忘了。司机？什么司机？秦风，你胡说什么？喂，小勇。你知不知道自己闯了大祸啊？集团要把你辞退。大伯，你是在跟我开玩笑吧？你可是集团的部门经理啊，你怎么能允许他们辞退我呢？勇哥，怎么了？秦风，你是怎么做到的？秦氏集团怎么可能真的辞退我？现在相信了，早知如此，何必当初呢？勇哥，会不会搞错了？秦氏集团的辞退流程那么繁琐，怎么能一个电话就把你给辞退了？对呀、啊，勇哥，你大伯不是秦氏集团的经理吗？你怎么可能那么随便被辞退呀、啊？大伯亲口对我说的。好了，按照赌约，你们该下跪了。还有这杯酒，来，你喝吧。秦风，你别得意，那我们给你下跪道歉，下辈子吧。就是，你敢得罪我们，我们会让你后悔一辈子。我再问最后一遍，跪不跪？你还敢威胁我？看我打死你！谁敢欺负我侄子？臭娘们，你是谁？赵勇，把你的臭嘴给我放干净点。秦风，你放了吗？你还敢打勇哥？你怕勇哥对你感情下决吗？什么了不起的小角色，敢在我侄子面前放大？我让让出去！你到底是谁？他是我远房表姑。远房表姑。喂，这家利好酒店是在我的名下，今天所有的消费我替小鹏买单了。要是再有人针对我侄子，不怪姑姑我一大清小二。哎，婉晴。你们沈家还有这么豪横的亲戚呢？是啊，婉晴，在苏省，这世豪酒店是最名贵的，也是最豪华的。能拥有此家酒店的女老板，这实力得多雄厚啊！刚才不是都说过了吗？她是秦风的姑姑，跟我们沈家可没有半点关系。不过，秦风，你什么时候有这么一号亲戚？婉晴，我只是还没来得及告诉你而已。好了，你们俩。继续履行赌约吧。是，秦风啊，我们之前也不知道您有这么豪横的亲戚，要是知道，哎，怎么敢针对你啊？是是是，都是那个赵勇指使我们的，叫我们针对你。既然这样的话，嗯，那酒可以不用喝了，下跪磕头吧，一个人十个，少一个都不行，不然我们就到解过了。呃，哥，我、啊、我没事就哥。啊，秦风，我以为有个有钱亲戚我就怕了，迟早会涨回面子。爸，你怎么在这儿？小勇，你的脸怎么了？爸，我被人打了。谁敢把我儿子打成这样？爸替你出头。我的前女友，她的老公是一名农民工，赘婿。说是把我从汽车集团开除，还把我打成这样。怎么？居然有人敢在秦氏集团旗下的世豪酒店打上你？这人这么嚣张跋扈吗？你等着，爸这就找秦总帮你出气。秦总，好
，我这就送你回公司。儿子，爸真有点事儿，得回公司一趟。这辆豪车啊，我就先给你放到这儿，这是车的备用钥匙。你等着吧，等着我回来以后，我一定给你报仇。好。我爸开这么好的豪车，从来不跟我提起跟秦总的事情。这个秦总到底是个什么样的人？哎，秦风，之前服务员不是说把你豪车停到地下车库吗？你带我们看看眼吧。哎，一辆车而已，值不了几个钱。奔驰还不值钱啊？也是，你有个有富豪的姑姑，可惜终究不是你的车。薛佳瑞，你什么意思啊？哎，这哎，那不是勇哥吗？秦风，哼，刚好我爸把豪车留下来，我今天非要挫挫你的锐气。赵勇，你在这儿干什么呀？等着履行赌约，向我下跪磕头啊？我在这儿当然是为了找你报仇。找我报仇？你拿什么找我报仇啊？秦风，你别以为你找了个臭娘们和几个保镖把我打了，我就会怕你。勇哥，那个女人不仅是秦风的姑姑，还是世豪酒店的老板呢。呵呵，姑姑，世豪酒店的老板，你们恐怕是被骗了吧？勇哥，你这话什么意思？我说过，我爸是秦氏集团总裁身边的人。他亲口告诉我，世豪酒店是秦氏集团旗下的产业。天哪，世豪酒店居然是秦氏集团的产业啊！哦，我知道了，你这个姑姑恐怕不是世豪酒店的老板，真正的老板跟股东那是秦氏集团。秦风，我们差点就被你骗了。不是，他说什么？你们都信？你既然有个这么有钱的姑姑。你能沦为农民工去工地，还能入赘他沈家？有道理，没准那个女人啊，就是你们花钱雇的托儿。钱小月，你不要胡说！我胡说？那怎么你作为他老婆，连他有个贵妇姑姑你都不知道？我，我，秦风，你故人行凶，你今天死定了！赵勇，我看你真是不见棺材不落泪呀、啊。看来刚才姑姑下手还是不够毒呢。什么姑？不过就是一个老女人。你别以为自己找到了靠山，当我是老虎发威，就把我看成病猫。我看呀，之前那豪车，你们就是撒谎骗我们的。金峰，你不说你有一辆豪车吗？我可告诉你，我身边这辆豪车就是我们的。勇哥，这可是奔驰，是你的车吗？对呀、啊，勇哥，这辆车真的是你的吗？当然了，这不是赵司机借我的车吗？赵勇，你确定这车是你的？秦风，今天老子就让你开开眼。怎么样，秦风，现在知道我们之间的差距。哇，勇哥，这辆车真的是你的？<笑>我就说勇哥混的不错吧。勇哥，你这一出门随便开的就是豪车，不像某些人，一个天上，一个地下。是，我记得车钥匙不是遥控吗？怎么这个奔驰还要花很多钱呢？你知道什么呀？你家有奔驰吗？人家奔驰就是这样的。小月，你这话可不对呀、啊，人家家怎么能没有奔驰呢？沈婉晴的骗子老公之前不就是说他有一辆？哦，对呀、啊。那既然你们有奔驰，倒是带我们看看呀。陈小月，陈大瑞，你们这变脸的技术太娴熟了吧？别在这阴阳怪气，你一个农民工把你的豪车开出来溜了。就是，除了会说大话骗人，你还能干什么呀？我什么时候说大话骗人了？你们身边这辆。不就是我的车吗？你胡说八道什么？车门我都打开了，这车就是我
的。秦风，你到底是骗子还是傻子呀？睁着眼睛说瞎话，也得看情况吧。要我呀，他就是个疯子。东哥，别骚。他敢叫人打你，说不定下一秒他就抢你手里的车钥匙了。秦风，这车是我的，就算你把车钥匙抢了，他也是我的。我什么时候说要抢你的车钥匙了？你口口声声说这车是你的，那你看看这是什么？哼，秦风，你拿个什么破玩具就说这车是你的？薛万强。你就这么纵容你这傻子老公，在这发疯吗？金风，别胡说！你什么时候有的好处？我怎么不知道？哎，这也是在不久之前。我撒谎都不打草稿，之前还说你是农民工，你拿什么买豪车？就是，人家有你对象，连车钥匙都有，你还在这瞎扯淡，和说车是你的？他那把呀，是备用钥匙。怎么可能？这种哥的钥匙，怎么可能是备用钥匙啊？我老婆刚才说的没错。一般来说，奔驰的主钥匙啊都是摇晃钥匙，只有备用钥匙才需要插头开。天风，看来你还没少做功课呀。既然你们都不信的话，那我就让你们。怎么可能？怎么样？还要什么证据吗？需要我带你们兜风吗？不能，秦风手上明明是玩具，怎么成真的了？东哥，这车不会真是秦风的吧？不可能，你的钥匙怎么能开得了这辆车？老公，我不是在做梦吧？当然不是了，老婆，有没有兴趣兜兜风啊？是。秦风，我给我从车上滚下来！这是被我当场戳穿，我说成怒了。你根本不知道这辆车是谁的。勇哥，你说这话是什么意思啊？难道这车不是你的呀？这车是秦氏集团总裁的。这车是秦氏集团总裁的，那那怎么能停在这里？因为，我来解释吧。赵勇，其实你爸这只是总裁身边开车的吧？不是你胡说，赵勇，你口口声声说你爸是秦总身边的人，可是据我所知，秦总身边姓赵的只有一个司机，就没有别人了。这，秦风，你说的是真的吗？勇哥竟然是司机的儿子！你们别听他瞎说，这个车就是我的，这个车钥匙，对，这个车钥匙是秦风偷的。秦秦风偷的。对，这个车是我的，所以我才能开这辆车。前几天我去工地的时候，不小心把钥匙弄丢了，肯定是那个时候被他捡到了。你要不要听听自己讲了些什么呀？班长，你说话可要讲证据。秦风一直在我们沈家的工地上，你什么时候去过我们家的工地？三天前我去工地找过你，结果你没在，我就走了。你胡说！三天前我分明去过工地，那一定是我们错过了。赵勇，你说我是小偷，你有什么证据啊？这还要什么证据？包厢里的女人和那几个保镖就是你雇的演员，你连这种事情都做得出来，更何况偷钥匙这种事情？哎，勇哥，那这车究竟是你的，还是秦氏集团总裁的呀？之前我说错了，车就是我的。秦风，勇哥都这么说了，这车钥匙。不会真是你偷的吧？你们也相信他？在此之前，沈婉晴都没听说过你有个富豪姑姑，你这姑姑还说自己是世豪酒店的老板，你这谎话漏洞百出，凭什么叫我们相信你啊？这就解释通了，怪不得你之前进包厢那么嚣张，你一定是偷了勇哥的豪车钥匙吧？秦风，赶紧把车钥匙交出来，不然我要你好看！对，赶紧把车钥匙还回来。之前在包厢。你让我跟我男朋友给你下跪磕头，光还钥匙怎么行啊？一定要让他呀给我们磕回来。婉晴，你老公撒谎做错事还不认错，难道你们沈家的赘婿
就是这副德行吗？我相信我老公秦风绝对不可能做出这种事情。你们还真是能编瞎话呀！秦风，别逞强了，把钥匙给我，不然我把你送进局子。秦风，你再不把钥匙还给友哥，我们可就报警了。好啊，随你们报警。沈万景，你这老公。是傻子、骗子、疯子、无赖于一体啊！我劝你谨言慎行。怎么了？你叫几个演员就能吓唬我？我薛家少爷是下大的。你们口口声声叫着的勇哥，就是个司机的儿子。你们就不怕我也另有身份？你能有什么身份呀？穷鬼、废物、赤戏、农民工、贱骨头。再让我从你嘴里听到一句羞辱我老公的话，就不止一巴掌这么简单了。沈暖，你敢打我？打你就打你，还有挑日子吗？你，贾暖，他敢欺负我？沈暖清，你给我等着！喂，爸，我跟小月被揍了，还还逼我们下跪。沈暖清，秦风，你们完蛋了！我爸说了，今天就得你们老沈家出手。秦风，沈家今天遭此横祸，全拜你所赐。别以为今天只有薛家，我也不会放过你的。老爸，有人偷我们的车钥匙，怎么一个个的都开始打电话摇人了？秦风，你就等死吧！沈万晴，一场同学会被你搞成这样，全都怪你，怪我？不是你们一直咄咄逼人，处处羞辱我们才反击的吗？我们沈家虽然确实比不上你们薛家，但是我们也不是好欺负的。好样的，老婆！你们就得意吧，哭一会儿啊，就笑不出来了。秦风，我爸可是秦氏集团总裁身边的红人，你敢这么羞辱，我爸一定不会放过你。沈婉清，你处处护着这个废物赘婿，到时候我爸一句话，恐怕整个秦氏集团都不会放过你们沈家的。那又怎么样？秦风是我老公，只要有我在，你们谁都不能欺负。老婆。你对我真好，不过你不用担心，所有欺负过你的人，我一个都不会放过。好大的口气啊！我看你有什么本事啊！你们会打电话摇人，我就不会了。何秘书，把薛家给我从苏省除名，另外立刻让赵司机来地下车库见我。还想把我们薛家除名？痴人说梦！秦风。你可真会给我们整花活呀、啊！什么谎话都张口就来，哼，我可真是佩服。勇哥，你说对吧？秦风之前就说我爸只是个司机，他到底是怎么知道的？难道他真的有其他身份？勇哥，你发什么呆啊？你不会真相信了秦风的话了吧？你骗得了别人，骗不了我。我们薛家，少爷，我们跟秦家的订单被压了。少爷，我们集团最大的项目凉了。叶主，你死哪去了？我们现在都没开过厂了。老爸，怎么可能？下面，下面你怎么了？完了，这家彻底完了。到底怎么了？我们薛家被苏省除名了，所有薛家的产业纷纷宣告破产。我们薛家彻底完了，这怎么可能呀？你们居然是苏省的大家吗？几个贱人都怪你，非要叫我跟你来参加这这这什么特殊约聚会，要不然我们薛家能草死横祸。凭什么打我呀？这跟我有什么关系啊？贱人，我们分手。贱人，杀人！金风，他们薛家被除名，不会真的是你干的吧？陈万晴。你是真蠢还是假蠢？他一个农民工怎么可能做到这些？赵勇，这有你说话的份吗？秦风，你少在这装蒜！我早就听说薛家有财务问题，所以他们才参加这次同学聚会找我帮忙。你只不过是瞎猫泼上水泡。原来如此啊！秦风，你别告诉他太早，即使没有了薛家，我也照样收拾。对付我，看来呀，通过薛家这件事儿，你是一点教训都没有得到了。教训？今天我就非要教训教训你！住手！赵勇，你疯了是吗？你爸
你怎么才来呀？我再晚来一会儿，你是不是要给我捅个天大的娄子？爸，你说什么呢？我问你，你知不知道你现在在做什么？你知不知道现在对面的人是谁？爸，我当然知道了，这就是我之前跟你说过的，欺负我的人就是他们夫妻俩，他们还偷出了奔驰车的钥匙。站在这儿，你还敢信口开河？我没有胡说呀！你看，奔驰的钥匙还在他们手里呢，你就把我气死了。师傅，这到底是怎么一回事啊？婉晴，我以后再给你解释。赵司机，你就交出来一个赵勇这样的儿子。是我管教不严，我这就带他回去，好好管教管教。爸，你给他道什么歉呀？他就是一个沈家的赘婿，一个农民工而已。爸，你打我干什么？你不是说过来帮我的吗？我这一巴掌打的是你有眼无珠、冲撞贵人，还不快给我回去！就这么让他回去？岂不是太便宜他了？那我听您的，你说怎么惩罚他，我就怎么惩罚他。爸，你居然胳膊肘往外拐，帮一个外人不帮你儿子。在你来之前呢，他可是嚣张的很呢，不是喊打喊杀，就是让我跪下。这笔账该怎么算呀？跪下给我，爸，你说什么呢？快点给我跪下道歉！我凭什么给他跪下？不跪下！磕头！我凭什么给他磕头？我不！我再问一遍，你磕不磕？不！今天要是不磕头，咱俩就断绝父子关系。爸，好，我磕，我磕还不行吗？今日之辱，我他日，我必将百倍奉还。道歉，秦风，沈婉清，对不起，我错了。这还差不？赵勇，你给我听好，我看在赵司机的面上，既往不咎，但是下不为例，否则秦家的做事风格不会维持。我滚回去，闭门思过。秦风，这到底是怎么一回事？你现在可以跟我解释了吧？很简单，其实那间包房里的女人确实是我姑姑。而赵勇他爸就是我姑姑的司机。那按照你这么说，这辆奔驰真的是你的？那个老婆，这辆车其实是我姑姑的。我，哦对，我就是借来开开。对了，过几天苏省有一个商业酒会，我到时候要和唐氏集团负责人在那谈合作。你到时候跟我。好啊，那我就把这辆车也开上，给老婆长长面子。油嘴滑舌的，秦风，这场酒会来的人都非富即贵，听说秦氏集团的何秘书也要来，你到时候注意点，可别乱跑。嗯，好的，老婆，我都听你的。不过我还真是第一次参加这种商业酒会呢。你没问题的，我相信你。你到时候有什么不懂的，直接问我就行。沈总，好久不见。唐楚楚，你怎么在这儿？一听说要跟你合作，我可是费了好大的劲才把负责人换成我。这位是？他是谁呀？唐楚楚，说话就说话，你别动手动脚的。美女，你别这样，我老婆会吃醋的。老婆？沈婉晴，他就是入赘你家的农民工啊。这换了身衣服，还真认不出来。唐楚楚，我今天来是跟你们唐氏集团谈合作的，不是在这跟你聊天的。我们作为曾经的闺蜜，叙叙旧有什么问题吗？我们之间有什么旧可叙啊？好歹认识十几年，你这个脾气一点也没变。我可是听说前一段时间同族聚会，你把班长气得不轻啊。唐楚楚。当年是你背着我勾搭上了赵勇，后来你又甩了他。你要是真的关心他，就应该去他家里，而不是出现在我和我老公面前。你结婚之后，我就吃了不少苦头。王小姐，说话就说话，别老碰我。怎么不喜欢我碰你？男人啊，都一样，吃着碗里的，看着锅里的。什么时候你对婉晴腻了
，欢迎来唐氏集团找我。不好意思啊，我对婉晴永远都不会腻的，请唐小姐自重。你，唐楚楚，你这一招对赵云有用，对秦风可没用。老公，我去下洗手间，你帮我好好招待一下唐小姐。放心吧，老婆，保证完成任务。要是被我发现你跟他有什么，小心你的耳朵。当年在学校，沈婉清出尽了风头，他有的我都要有，我就是要证明我比他强。秦先生对婉晴还真是情深意重啊。那是当然了，我已经和婉晴结婚了，唐小姐就不用在我身上花心思了。结婚而已，我不在乎。再说了，我们唐家的势力可比沈家大多了，我可以给你提供更好的物质条件。我对钱财啊不感兴趣、啊。你对钱不感兴趣？那为什么要入赘沈家？不会是真的看上沈婉晴了吧？论家世、身材、样貌，我哪一点比不上她，你就非她不可？那个那个唐小姐呀、啊，这人啊，不能只看外表。只是啊，我就喜欢我老婆这样的。我对唐小姐还真没兴趣。你，我还没见过对我唐楚楚不动心的男人，我偏不信。你叫秦风是吧？你知不知道沈婉晴参加聚会是为了获得和我们唐家的合作项目？呃，知道知道，婉晴想要的合作我都会支持。这样吧，你赔我一万。我就答应把合作给沈安晴，赔你一万，你就同意合作，就这么简单？当然了，不过不止字面意义的赔哦，到时候你想对我做什么都可以。唐小姐啊，这男人呐，不能半心二意。男人哪有不偷心的呀？唐小姐，唐小姐，我对啊，香水味过敏，给我闻闻。多闻一闻。不就习惯了吗？哎呀，我的脚好像扭到了。唐小姐，秦风，你，婉晴。哎，我的脚好疼啊！你把你的手撒开，我老婆都吃醋了。她吃醋就让她吃醋好了，只要你肯陪我一晚，你想要什么，人家都可以给你哦。我什么都不要，滚！老婆，你误会了。我误会了，我误会什么了？我看我是打扰你们两个人的好兴趣了吧。老婆，你说什么呢？我跟他什么都没发生，什么都没发生。你当我眼瞎吗？我才去厕所那会儿，你们两个人就搂搂抱抱的。老婆，你听我解释，是他自己倒我怀里边来的。我本来想推开他，本来想推开，但你不是也没有推开吗？秦风，我真是看错你了。老婆，我错了，我知道错了。错了？错哪儿了？错在……我看你就是编谎还骗我，其实根本就不知道错哪儿。我，秦<笑>风。刚才怎么把人家推开了呀？你过来干什么？别这么粗鲁嘛！刚才抱在一起的时候，你开心吗？你胡说什么呀？我什么时候开心了？好啊，开心是吧？那我把地方让给你们俩，你们两个继续开心好了。老婆，你要相信我，我的心里只有你一个呀。你。你们两个当着我的面这样不太好吧？我跟婉清已经结婚了，我们是夫妻，这样有什么问题吗？金风哥哥，刚才你把人家推倒了，脚都扭伤了。少在这儿装了，刚才追过来的时候健步如飞，现在说脚扭到了，那不是心急吗？婉清，你不要误会，我跟秦风哥哥是清白的，刚才只是不小心抱了一下下。唐楚楚。收起你这套把戏！我知道你心里想的是什么，沈婉清，你知不知道我最恨你自己的事？怎么这么快就暴露你的嘴脸了？凭什么在学校所有人都围着你转，进了社会也是，整个上流圈子都流传你的事迹？我唐楚楚哪一点比不上你？我从来没有想过要成为别人口中的话语。我今天来参加这次酒会，是为了跟你们唐氏集团谈合作，不是在这跟你吵架。少装模作样！沈婉晴，其实你压根就不喜欢秦风，你招一个农民工入赘，只是为了满足你的优越感。你不要在这儿挑拨离间
，我跟我老婆恩爱的。潘楚楚，我再说一遍，我今天来参加酒会是为了跟你们唐氏谈合作，不是在这跟你玩这些无聊的戏码。好啊，只要你把它跟我玩两天，唐家的合作我就给你。谈合作就谈合作，关我什么事儿？不好意思。我就是喜欢抢走他身边的一切，唐楚楚，晚晴的东西你什么都抢不走。你一个上门女婿还挺护短的，沈婉晴，这个提议怎么样？只要你肯把它让给我，现在我就让人把合同给你拿过来。不用了，整个苏省都知道我们两个人不和，唐家还让你来谈合作，看样子。本身对这个项目就没有多少诚意，而且我更不会把我的老公当做交易的筹码。老公，我们走。站住！我听说秦氏集团太子爷来苏省了，秦氏总裁送了江景别墅项目给他。江景别墅？姑姑怎么没告诉我？难道他是想给我个惊喜？秦氏集团的项目跟我有什么关系？我们唐家正好有一个参与竞标的机会。这次与你们沈家合作就是一次考验，只要你们做得好，就可以代表我们唐家的合作方一起参与竞标。怎么，现在你还要放弃合作吗？要是能参与秦氏的项目，我们沈家的实力一定会更上一层楼。沈婉晴，过了这个村可就没这个店了。正好我有点累了，不如我们换个地方，边休息边聊。这，你要是不想上去，那就让你老公陪我谈合作。我就是个农民工，哪儿懂得什么项目合作？你不会，我可以手把手教你、啊。好，你要去哪儿，我都跟你一起。希望你最好兑现诺言，把合同给我。放心，言而无信可不是我的做事风格。走吧。看，要不还是算了吧。这女的不知道她葫芦里边卖的什么药，咱还是别去了。不行，唐家的合作我可以不要，但是秦氏，它是整个江省最大的企业。我要是能拿到这次合作，我们沈家可以在苏省更上一层楼。老婆，你想要多少秦氏集团的合作项目，我都可以给你弄来。你别犯傻了。好了，走吧，我倒要看看这个唐楚楚葫芦里卖的到底是什么药。沈婉晴，我还以为你不来了呢，来，坐。唐楚楚，你这是搞什么名堂？这月色会所美女如云，喜欢什么样的类型，随便你挑。婉晴这么大度，肯定不会阻拦的。婉晴，这个帅哥是我精心为你挑选的，怎么样？喜欢？唐楚楚，我跟秦风已经结婚了，那又怎么了？苏省各大世家的千金少爷不都这么玩？有什么可大惊小怪的？唐楚楚，你这么做到底想干什么？当然是好好招待你们夫妻两个呢，还愣着干什么呢？还不好好招待客人？美女，我们来喝酒。小小哥哥，你身材好棒呀！你喜欢怎么喝酒呀？我的话，怎么都可以哦。喝酒就喝酒，别蹭我。够了，唐楚楚，我和秦风不是这种人，不接受这种招待。沈婉晴，你别好心当成驴肝肺，他们两个人可是我花大价钱才请过来的。不就是钱吗？我老婆有的是。沈家就是一个空壳子。能有多少钱？我告诉你，他们俩的价钱可不低。怎么样，这张卡够了吗？这是无限刷至尊金卡，你一个沈家赘婿，怎么有这样的卡？不好意思啊，这是我老婆给我的零花钱。我什么时候给你？老婆，你忘了呀？咱们参加宴会的奔驰不也是你给我开的吗？奔驰，我知道了。这张金卡和奔驰一样，都是秦风姑姑给的。整个苏省都说你们沈家没落了，没想到还这么有钱
，跟你有什么关系？我们今天是来谈合作的，无关的人可以离开了吧？臭显摆什么呀？这点钱我还拿得出的，你们俩可以出去了。来，喝酒啊，客气什么？唐楚楚，你到底什么意思？我能有什么意思？不是谈合作吗？我好心让你们放松放松，你们还不领情？我跟秦风已经来这儿了，合同也该签了吧？可以签，我们唐家和你们沈家的合同早就定好了。只是，只是什么？只是我们唐家的合作商那么多，我很难保证带你们沈家参与竞标。唐楚楚，你在耍我吗？我唐楚楚一向说话算话，只要你答应。把他跟我玩几天，合同就给你们沈家。秦风又不是玩具，怎么能说玩就玩？我不管，不给竞标的事儿就免谈。你，婆婆不用搭理他。什么竞标大会，不就是为了一个秦氏集团的合作吗？这种合作，老婆你想要多少就有多少。秦风，别说大话，这可是秦氏集团。不是什么阿猫阿狗的小集团，清风，你放心，我不可能为了沈家的利益出卖你。唐楚楚，秦风是我老公，就算是秦氏合作对我再有利，我也不可能用我老公去换取利益。沈婉清，你越抓住不放，我又要抢走了。来人，唐楚楚，你想干什么？不是你说秦氏集团的合作，你们要多少有多少。行。我给你们一个验证的机会，只要你们拿出一份合同，我就放你们走。拿不出来，沈婉清，你这个农民工赘婿，得给我留在这。唐楚楚，我们沈家也不是任人揉捏的软柿子，你敢这样，就不怕我们沈家报复吗？区区一个沈家，我还不放开人？唐楚楚，怪不得你要换地方，就是为了要逼迫婉晴吧？是又怎么样？在我的地盘上，是龙得给我盘着，是虎你得给我握着。王楚楚，你真以为就凭这几个臭保镖就能让我们怕了你、啊？我倒没有靠这几个保镖，那你们猜猜我还有什么后果？沈总，集团来了个自称赵勇的人，还带了个秦氏集团的经理来闹事儿。什么？赵勇？好，我马上就来。怎么了，老婆？唐楚楚，你也太卑鄙无耻！你居然和赵勇联手，是又怎么样？我只用把你们拦在这儿，赵勇那个在秦氏集团当经理的大伯，就可以压得你们沈氏抬不了头。卑鄙无耻！唐楚楚，我答应你的提议了。早答应不就好了？哪还有这么多事儿啊？秦风，你知不知道你在说什么？我们是夫妻，你现在答应去陪别的女人，算怎么回事？沈婉晴，可能这就是魅力，说不定你老公早已经对你厌倦。唐叔叔，你胡说八道什么？我说的是答应拿出合同。答应拿出合同？刚才可是唐小姐自己说的，只要我能够拿出一份合同，你就放我们走，不会反悔的。清风，你别不知好歹。秦氏集团的合同不是你想拿就能拿的，倒不如陪我几个晚上，我保证让你再也不想回沈。唐小姐，你可真是一次又一次让我大开眼界，这种话你都能说得出来，真不知道你们皇家是怎么教女儿的。说什么？我看你是变脸不要脸！唐叔叔，你干什么？唐小姐，这就恼羞成怒了？你算什么东西？也配让我恼羞成怒？你既然不愿意，那我就强迫你，我还要让沈婉婷在旁边看着。唐叔，你大不要脸！你竟然打我！唐叔叔，我知道你什么东西都要给我抢一抢，但是也没必要做到这种地步吧？本来我才是苏省的第一美女，自从你来了之后，凭什么所有人都围着你转？明明我才是天之娇女，偏偏全让你抢走了风头。就连这次也是，自从知道沈家的谈判官是你。唐家就三番五次不让我来，凭什么？你就因为这些？这还不够吗？我告诉你们
，今天你们要是拿不出合同，谁都别想走。喂，何秘书，江景别墅的合作商换成沈家，现在就把合同给我拿过来。我没听错吧？你想一个电话就把秦氏集团的江景别墅给沈家？秦风，这个玩笑开的多少有点过了。老婆，相信我，过一会儿。你是真给脸不要脸？你知道秦氏集团的地位，还打电话给何秘书？你认识何秘书吗？我当然认识。你是从电视报里上认识的吧？我告诉你，巧了，我们唐家刚好认识何秘书，你是撞枪口上了。秦风，打电话让何秘书亲自过来送合同，确实有点离谱了。何秘书是李万基，怎么会亲自过来送合同？老婆，你放心，我的电话。他不敢回。你的话，我会一五一十的转交给何秘书。你就等死吧！还有你们沈家，都要给他陪葬。我得不到的，你也别想得到。唐楚楚，当着我的面，你还敢威胁婉晴吗？你算什么东西啊！一个臭农民工，还真有对你感兴趣。要不是因为婉晴，你在我眼里连个屁都不是。这样最好，因为啊，我压根对你也不感兴趣。你们农民工追求你嚣张什么呀？还干什么呀？给我打！住手！谁给你们的胆子敢对他动手？何秘书，您真的来了？你是唐家的千金？是，我叫唐楚楚。您还能记得我是我的荣幸。这巴掌，还你目中无人，冲撞贵人。这巴掌，还你目无法纪，聚众行凶。我冤枉呀！冤枉？难道这几个人是他自己叫过来打自己的吗？我、哦、区区一个唐家千金，竟然这么嚣张！你知不知道你得罪了谁？何秘书，你在说什么呀？我得罪谁了呀？如果我要再晚来一点，你是不是就叫这几个人动手了？何秘书，这个人是沈家的农民工瑞旭，他刚才对您出言不逊，我正要教训他呢。教训他？你有什么资格教训他？我告诉你，他是你得罪不起的存在。我得罪不起，我们唐家和齐家关系一向不错。贺秘书，你是不是搞错了？哼，少爷，这是秦氏集团江景别墅的项目合同。很好，辛苦了。都是分内的事。陈峰，你也太厉害了，你一个电话真的把贺秘书叫来了。而且还带来了秦氏集团的合作。老婆，我都说了，只要有我在，没有人能欺负得了你。不可能，这一定是假的。秦氏总裁分明说了要公开竞标，怎么可能把合同给你们沈家公开竞标？你不是说这次竞标机会珍贵，只有你们唐家有资格参加吗？这，沈小姐，这个江景别墅项目合同只是暂时的。据我所知，总裁只是。跟唐家家主简短的提了那么几句，呃，有这么个想法，所以您手上的这份合同呢，呃，还没有完全确定。所以，什么竞标，什么资格，都是你唐楚楚骗我的。沈小姐，据我所知，集团并不存在这个什么竞标的项目。唐楚楚，你可真是卑鄙无耻！为了针对我，你不惜勾引秦风，还联合赵勇强行把我们留在这儿，还撒谎竞标，是又怎么？你们耽误了这么久，赵勇的大伯早就把你们公司给毁了。唐楚楚，你简直无药可救！少爷，请放心，赵勇的大伯之前已经被我调回公司了，这份合同的章就是他盖的，所以赵勇的大伯他是不会到达沈氏集团。调回公司又怎么样？有人在你们公司闹事，你们公司还怎么正常工作呀？少爷，需要我为您出面解决吗？何秘书，您已经帮了我们这么大忙了。不能再继续麻烦您了。公司的事情我会立刻自己解决。好，唐楚楚，你私自暴露我们公司的机密，回去后我会将你们唐家彻底拉黑，从此不会有任何商业往来。不要，何秘书，我知道错了。唐楚楚，你自己犯了错就应该自己承担。老婆，我们走。站住，不准走。唐楚楚，请问你还有什么指教啊？何秘书。是说着玩的，还好
好及时赶回来了。不过秦风，你是怎么说动何秘书的？我姑姑认识何秘书，何秘书就是给我姑姑一个面子。难怪啊，我之前一直以为你只是一个农民工，没想到你还认识一个这么有钱的姑姑。对了，咱们赶紧进去吧，免得赵勇一会儿在里边胡闹。先生。我们沈总真的不在，你有什么事情可以等他回来再说。我就是要趁他不在，好让你们沈氏集团所有人都知道你们沈总到底是个什么样的人。沈氏集团沈婉晴，为了一个农民工赘婿，不惜殴打多年老同学，还差点搞垮了沈氏集团。赵勇，你在干什么？赵勇，你可是真不长记性，你忘了那天在地下车库的事了？沈总，你可算回来了。这个赵先生之前一直堵在我们大门口，不让人出入，现在又拿个大喇叭乱喊，已经严重影响到我们工作人员了。你们做保安的为什么不把他赶出去？我们想赶了，可是这位先生之前是和秦氏集团的赵经理一块来的，我们不敢呀。那那个赵经理呢？赵经理接了个电话就匆匆走了。这位先生说赵经理还会回来的，所以我们你们保安的职责就是保护业主的安全。就算他有点背景，闹事的人该抓还是要抓。是是，沈婉晴、秦风，你们来的正好。之前在地下停车场那么羞辱我，你们以为就那么轻易的放过你们吗？赵勇，你到底想干什么？我想让你们沈氏集团老总出来给我当面道歉。赵勇，你知不知道自己在说些什么？你是不是忘了那天在地库？向我们求情的经验啊！你还敢提？秦风，之前我不知道你是怎么骗过我，但是现在不怕了，是吗？保安，到，把他给我扔出去，一切后果我来负责，看谁敢！大伯，您敢？秦氏集团那边没什么事吧？没事，就是回去盖个章而已。真不知道他们怎么想的，非让我。行了，你先回去工作吧，好吧？是，这就是我之前跟你说过的。沈婉晴和秦风，你们两个就是欺负我侄子的人。既然赵经理来都来了，不如我们去办公室好好聊聊。您是不是搞错了？谁敢欺负赵勇、赵大公子？事情的经过我都了解了，只要你们两个当着众人的面给我侄子磕头认错，我就对沈氏集团网开一面。对沈氏集团网开一面，你也不怕说大话上了舌头啊？秦风，你找死！大伯可是秦氏集团的经理，你敢这么跟我大伯说话？你真以为沈家能护得住你吗？秦氏集团的一个经理，我刚才听到你们说，你们去公司给什么合同盖了个章，知道就好。我的身份不是你们能惹得起的。那你看清楚了，是不是这个？怎么可能？这份合同怎么会在你们手上？这是何秘书亲自交到我们手上，说会把我们沈氏集团作为江景别墅项目的意向合作商。不可能啊！江景别墅项目保密程度这么高，不可能还没有招标的情况下就直接交给你们沈家。大伯，你在说什么呀？什么江景别墅？江景别墅项目是秦家。刚立项的一个项目，所有的事情都还没有确定，不可能这会儿交给沈家呀。既然何秘书肯把项目给我们，就代表信任我们。你们这样明晃晃的跟何秘书作对，就不怕他怪罪你们？怪罪我？他只不过是经理身边的一个秘书长，就算和秦总关系好，他的职位终究不如我。我可告诉你，这份合同我能够盖章。就能收回。你们现在最好乖乖的跪下磕头。要是我们偏偏不跪呢？我刚才说的话，你们是不是没听懂？如果不跪，收回这份合同。难怪当初我爸这么怕你，原来是跟何秘书搭上了关系。不过，我大伯可不怕什么何秘书。这合同是何秘书给的，你凭什么收回？就凭我是经理。他只是个秘书，区区一个经理，口气就这么大。你要是一个真正的秦家人，岂不是要上天了？真正的秦家人，都无比尊贵的存在，尤其是秦家主脉的人，他
他们在秦氏集团所有的公司都有极高的话语。虽然我不是秦家人，但也差不太多。差不多？我看是差很多吧。说什么？据我所知，虽然秦家的人。不允许直接插手公司业务，但是只要他们发话，辞退你一个小小的经理，应该就是小事一桩吧？那又怎么样？你是不是忘了我姓什么呀？你以为你姓秦就能攀附上秦家？你的那个秦和秦家的秦有着天壤之别。大伯，别跟他们废话，赶紧让他们下跪道歉。我还等着拍下来，让所有网友都看看这苏州第一美女石美玲下跪的样子。赵勇，你不要太过分！赵勇，你找死！金峰，怎么你还在打我？我大伯在这儿，有种就当着我大伯的面打我！大伯是吧？不就是一个经理吗？在我这儿，屁都不是！你说什么？睁大你的狗眼，看清楚，这是什么？一个破玉坠而已，有什么了不起的？等等。这不会是我们秦氏集团太子爷的随身玉佩吧？还算有点眼力劲儿。秦总拿这块玉佩给我们公司所有的人都看了，说以后拿这玉佩的人将会继承整个秦氏集团。还有这种事儿？姑姑为了逼我回秦家，居然这么高调，我还没答应回秦氏集团呢。这么说，秦风，你该不会是……秦风，嘿，到底是从哪来的？你个沈家赘婿，你知不知道偷这枚玉佩后果有多严重？谁说是我偷的？这本来就是我的。胡说八道！秦总前两天刚拿走玉佩，怎么会在你的手上？我不是你偷的，这枚就是假的。假的？秦风，你拿出来一块假玉佩出来吓唬人，如果这个事情让秦家知道，你死定了。这可就怪不得我了。你自己拿出一个假玉佩，我告诉你，秦家和秦氏集团不可能不关注你，你就等着被针对吧。还有你入赘的那个沈家，一定要倒大霉了。秦风，你这玉佩不会真的是假的吧？当然是假的，真的在我们秦总那儿。连这块玉佩的真假你都分辨不出来，你在秦氏集团这么多年，我就白干了。秦风。你少在这儿虚张声势！我大伯在秦氏集团工作了这么久，你一个农民工怎么可能比我大伯更了解秦家呢？秦风，要不我们叫何秘书帮忙？找何秘书？好啊，正好让何秘书过来看看秦风手中那个假玉佩，让你们沈家也死得更快一些。你们两个到底想怎么样才能放过我跟秦风？大强，不用搭理他们，不过两个跳梁小丑罢了。秦风。你还敢这么嚣张？看来你是真不知道死字是怎么写的。这会儿跪下来道歉，如果心情好呢，可能就放过你，不把贾玉佩的事儿告诉你。让我给你们跪下认错，恐怕你们消受不起啊！区区一个沈家赘婿，有何消受不起？我看你们是真不怕这贾玉佩暴露啊！别，赵经理。我认错，你想怎么针对我沈家，我都接受。但是我求求你，你放过秦风，千万别说出贾玉佩的事情。婉晴，秦风，你不知道秦家的厉害，要是被他们知道，你拿着一块贾玉佩到处招摇撞骗，你这辈子就毁了。你别说了，不过就是下跪认错而已，我都能接受。婉晴，你听我说，我的这枚玉佩是真的，更何况我们不用怕他区区一个赵经理。说话还这么嚣张。大伯，不要放过他们！我侄子都发话了，那就不好意思了。秦风，你就等着被秦家人找上门吧！现在一个经理都敢在我头上蹦跶了，你们还真是不知天高地厚啊！嚣张跋扈，难怪小勇会被你们欺负。赵经理是吧？你信不信我一句话就可以把你赶出秦氏集团？笑话，秦风。你不会真的以为你让何秘书辞退我，还用同样的把戏辞退我大伯吧？一个经理而已，辞了就辞了，有什么难的？辞退我？哼，给你十年你也做不到。石万强，你还在等什么？还不下跪？你不会天真的以为
，秦风真的能辞退我大伯吧？我替秦风下跪认错，求求你们放了他。秦风，你干什么？老婆，我们没有错，凭什么给他们下跪道歉？既然不认错，那就从这份合同开始，咱们一步一步来。江景别墅，我不同意，我看谁敢给你们审。你别着急，还没完呢。喂，赵经理，秦总正在忙，有什么事儿我会转告他。何秘书，这里有人拿着秦家的假玉佩在招摇撞骗，怎么处理？什么？还有这种事儿？等着，我立刻转告秦总。哼，至于你们沈家，咱们来日方长，我会一点一点的让你们沈家从苏省消失。好，很好，赵经理。你这是自己挖坑埋自己，那我就助你一臂。不过，秦氏集团的赵经理三番两次的羞辱我，还撕毁了秦氏集团和沈氏集团的合同，到现在都不肯认错，把他辞了吧。好的，我让何秘书我再拟一份合同，你让婉清过来拿吧。真有意思。又给你这个演员姑姑打电话，还辞退我大伯，做你的春秋大梦。秦风，我可是秦总一手提拔上来的，我跟了秦总快十年了。其实你一个电话就能把我辞退的。婉晴，江景别墅的项目合同会重新拟一份，拿回去。我不盖章，江景别墅的项目你再拟十份都没有用。没事，婉晴，放心吧。何秘书会处理好一切的，真的。又是何秘书，你们这是抓着一根救命稻草不放手了是吧？可惜啊，稻草就是稻草，什么用都没有。站着，还没下跪呢，去哪儿啊？婉晴，去了。婉晴在这儿，我不好动手。你还真拿我当软柿子？你居然敢踹我，反了天了！敢当着我的面踢我侄子！秦风，有种就等着！大伯，不要放过他！我这就打电话找人，我等着嫂子。好啊，我就在这儿等着。我倒要看看你能叫些什么人来。这会儿马上叫几个能办事的人，立刻马上来沈氏集团。对，沈氏。哎，秦总，你怎么亲自来了？是为了那个贾玉佩的事儿。我跟你说啊，赵经理，你被辞退了。什么？大伯，他就是你叫来的吗？叫大伯，你打我干什么？秦总，我毕竟跟了您快十年了，没有功劳有苦劳，你你为什么把我辞退了呀？这就是你的功劳和苦劳吗？这就是何秘书，他背着您私自把合同给了沈家，这江景别墅的项目我们还没有定下来呢，他利用职务之便，私自把供应商给定了。这是我答应我侄子给沈家的，不可能啊！沈家怎么可能认识秦家的大公子？怎么就不认识了？我跟秦总说话，有你什么事儿？啊，何秘书，你这就是你对我侄子说话的态度吗？秦总，您是说他是您的侄子？赵经理，现在你还觉得我的玉佩是假的吗？不，不可能。他分明就是个农民工，还有他，就是他请来的演员，根本就不是什么秦氏集团的总裁。哪来的疯狗啊！都扔出去！你，赵经理，哦不，赵强，你现在已经不是我们秦氏集团的经理了。你私自的撕毁合同这件事儿，我以后慢慢和你算账。至于你侮辱秦家的家主这件事儿，后果。你我清楚，秦秦家家主，我也。云芳，我我真的不知道，您就是秦氏家族的太子爷呀、啊！我也不知道，您是秦氏集团的继承人，您就饶了我吧。仗着自己是秦氏集团的经理，就目中无人，你以为这简单的认个错就完了？小芳，他怎么处置，你都依你。赵家所有人。赵思金什么？其他人全部赶出苏省，永远不得返回
。至于那个赵勇啊，打算从他嘴里要饭。赵家全完了。小峰，江景别墅这个项目的风险太大了，我决定取消。之后呢，我另外起个项目。书生王家不错，我准备交给他们了，你觉得怎么样？姑姑，我还没有继承寝室呢，你这么快就想把我塞进公司的决策层啊？鬼精鬼精的！我觉得我还没有历练够，决定继续待在工地上。姑姑，你就别拦着我了。行吧，就当你历练了，我就先走了，有事找姑姑啊。秦总，赵勇和赵经理他们人呢？他们呀，自知理亏，回去了呗。真的吗？对了，秦风，合同我没有拿到。秦氏集团说，他们已经把江景别墅项目取消了。哦，这个消息啊，我也刚接到。对不起啊，婉清。那有什么呀？我知道你呀、啊，是为了我才欺骗他们的，对吧？其实啊，你跟秦氏集团一点关系都没有。好啦，你不用说，我都懂。要不你今天先回去，我还有些工作要处理。嗯，好。喂，妈，什么？你让我跟秦风离婚，还让我改嫁王家大少爷，我绝对不同意。老婆，怎么了？我妈又在胡闹了。这样，你今天先回去，我忙完工作就回去。好，老婆，有事给我打电话。嗯。家里的力气都收起来了，晚清天黑，一定要睡。收起来了，收起来了，妈。他来晚，看见以后，妈。妈，哥。你们两个到底想干嘛、啊？婉婷，当年你外公收养你，我一个字都没说。如今你外公去世了，沈家遇到困难，让你帮一把你都不愿意。婉婷，公司的资金缺口你也是知道，你难道真的要眼睁睁的看着沈家倒下吗？公司的事情我会想办法，但我不会嫁给王坤的。除了王尚能帮助我们沈家。你还能指望那个农民工帮你想办法吗？婉晴，你就听妈的话，离婚吧！啊，你嫁给一个农民工，你想让我们沈家成为整个江城的笑柄吗？你们非要把我逼上绝路吗？婉晴，怎么回事？他们是不是又逼你了？秦风，你这臭农民工，我不是让你不要再回来的吗？妈，我说过了，我不可能跟秦风离婚，更不可能嫁给王坤。就因为嫌你离过婚，你还敢拒绝？今天订婚必须离，你们有完没完了？我们不会离婚的。那个王少不是有几个臭钱吗？有什么了不起的？他能给你们的，我也能。你们浑身上下散发着恶臭的臭农民工，你给我把嘴闭上！岳母，我知道你嫌弃我是个农民工，但是我现在已经今非昔比了。我现在有能力让婉晴过上好日子，也有能力帮助沈家解决危机啊！你一个农民工，除了会搬砖，会什么呀？你也不看看自己是个什么东西，还有能力帮我们省呀？以前我确实不行，但现在我有钱了。就是有钱了，怎么？今天工你开工资了？是给你五千呀，还是三千呀？你知不知道我们沈家的工有一千万？你拿什么填？秦风，这事儿你别管。不就是一千万吗？我现在就带你去银行取钱。一千万。你知道一千万几个零吗？还得和大连不同。婉晴，走，今天这钱我取定了。哦，这呀，哼，管他呢，看他呀，不见棺材不落泪。今天倒想看看，臭农民工要疯到什么时候？你女朋友丽丽不是在银行上班吗？对不对？你先过去，看看他们耍什么花招。行。我去看。丽丽，哪来的农民工啊？脏兮兮的，快给我滚出去！哎，丽丽，他是我老公。婉晴，你说这臭农民工他是你老公？当时清源跟我说这事儿的时候，我还不相信。婉晴啊，你也太糊涂了！这臭农民工他怎么配得上你呢？我。农民工怎么了？我来取钱就是你的客户，还不赶紧接待？我们银行接待的可都是 VIP 客户，啊，像你这种农民工，怎么也配我接待？那取一千万配吗？好了，秦风，别闹了，咱们先回去吧。我强，相信我，我真的有钱。
而取一千万，像你这种全身上下拿不出十个铜板的臭农民工，还想取一千万？你当我们都是傻的吗？别张口闭口的就臭农民工，农民工怎么了？农民工就不能有一千万吗？你要是不办理的话，就把你经理叫过来。还叫我们经理？你真当你是什么大人物呢？哎，弟弟，正好啊，去把你们经理叫来了，让我们一起看看呀。这个窝囊废是怎么丢人现眼？怎么了？闹哄哄的。经理，这个农民工在这闹事儿。又有农民工要账？我不是来要账的，我是来取钱的。先生，欠您钱的人是您的公司，跟我们银行无关。请别在这里无理取闹了，你赶紧走吧。哎，我说你这个人怎么听不进别人说话呢？我都说了，我是来取钱的。话我已经说的很清楚了。丽丽，送客，滚吧！我看出来了，你们银行的人啊，都一个德行，狗眼看人低。你说谁呢？那看来今天这一千万呀，我只能到别的银行去取喽。什么？一一千万？清风，你别闹了，还嫌不够丢人吗？啊，经理，不好意思啊，对不起，我们不取了，不取了啊。不取了。你放心，我不会让你丢人的。你，算了，我还是先找人凑凑钱，省得一会儿难堪。好，好，好，你有钱，那你在这儿取，我去打个电话。行了，你这个农民工，你赶紧滚，别在这丢人现眼了。还真是一群势利小人呐！我告诉你，今天我不但要提一千万，我还要买下你整个银行，先生。您是在开国企玩笑吧？我们小弟很忙的，麻烦您不要再开玩笑了。怎么？你们银行很贵吗？我没有开玩笑，能不能买？你刷卡就知道了。大胆的刷！这，这居然是传说中的无限刷至尊金卡。经理，这不就一张破卡吗？经理，你打我干什么？闭嘴！你们知不知道你们现在在跟谁说话？眼拙的东西，这可是全球限量的至尊金卡，拥有这张卡的人凤毛麟角，敢冲撞贵客，我打你都是轻的。经理，他就是一个臭农民工，怎么可能有这种无限至尊金卡？你别被他骗了，你快拿手机查一查。卡能造假？这里的金额能造假吗？这么大的狗眼，好好看看。一、二、三。四五六七，这么多零，不可能！我这辈子都没有见过这么多钱。怎么，够买下你们银行吗？够够够！尊贵的李先生，从现在起，您就是我们银行的老板。别啊，经理，您可别被他骗了。闭嘴，赶紧给贵客道歉。经理，凭什么要我道歉啊？我男朋友说，他就是一个一穷二白的穷农民工。就算这张金卡是真的，那也不是他的，肯定是他捡的，要么就是他偷的。我呢，不想当什么 VIP， 也不想当什么上等人，但是我希望以后每个来银行取钱的普通客户都能够受到平等的对待。像这种狗眼看人低的员工，我不想再看见。是是是，杨丽，你就辞退了。明天不用再来了，丁经理，我好不容易找到的工作，赶紧滚！先生，您贵姓？我这就叫人给你取取现金。我姓秦。姓秦？您不会是拥有至尊金卡，还是姓秦的？那在江省只有秦家的人了。你是秦家少爷。行了，我的身份不重要，你赶紧去给我把一千万取出来吧。是，秦风，行了，你今天要是拿不出一千万，你就必须跟我女儿离婚。你放心，今天这一千万，我一分都不会少你们。行了，秦风，别装模作样了，越是没本事的男人啊，越是愿意逞口舌时。就算刚才那张卡上真有那么多钱，你取得出来吗？你要是取得出来，我跪下管你叫爷都行。
。行啊，乖孙子，你皮痒痒了是吧？你真的够了，他再怎么说也是你妹夫。我呸，我可没有这种农民工的妹夫。妈，赶紧让他们离婚吧，可别让王少等级了。秦风，你今天要是拿不出一千万，就必须跟婉清离婚。妈，那可是一千万。秦风他每天都在工地搬砖，他怎么可能拿得出一千万这么多钱？你就别为难他了。哼，一个农民工还想癞蛤蟆想吃天鹅肉入赘我们沈家？是啊，咱们沈家好歹也是名门望族，他这种垃圾还想高攀我们沈家，他做梦！别说是一千万，只要婉婷想要，就算是一个亿，对我来说不过是串数字。秦风，你是装逼装上瘾了是吧？那你下一句是不是要接？我对钱可没兴趣。妈，这是离婚协议书，我妈说了，别浪费时间，赶紧。离婚协议书？妈，你这是干什么？我说了我不离婚，你们谁也别逼我。自古父母之命，媒妁之言。今天你必须跟这个废物离婚。嫁给王胜，我不嫁，谁也别逼我！啊，晚了你了！你干什么？哪有你们这样的家人，为了钱不择手段的逼迫自己的女儿嫁给一个不爱的人？你们，你们真是卖女求荣！秦涛，你他妈算个什么东西？敢这么跟我妈说话？沈婉晴不过就是个养女，我们家养了她二十年，现在是时候给家族做贡献了。所以，因为钱。你们就要把它卖给王家吗？我告诉你们，只要有我在，谁都不能逼迫我的女人做她不喜欢做的事儿。秦风，你，婉清，你放心，只要有我在，谁都不能欺负你。你有在这闹什么呢？王少家大业大，婉晴如果能够嫁给王少，是他几辈子修来的福气。哼，不像你一个工地搬砖的，婉晴跟你能有什么未来啊？今天你们必须离婚，就是个王家，他王坤能跟婉晴的，我一样可以，甚至比他多百倍、千倍。谁在叫我名字？哟，曲姨，和谁生气？哎呦，我说这屋里怎么一下就蓬荜生辉了呀？原来是王少呀，还是你小子会说话。曲姨，谁惹你生气了？我给你出出气。王少，你来的正好。还不是这个臭农民工对我们婉晴死缠烂打的，婉晴也是还纵容他，真是气死我了！徐姨，消消气，别气坏了身子，别为了这一个垃圾啊，气坏了自己的身子，可不值当。王少，这是我的家事，和您没关系。你怎么跟王少说话呢？赶紧道歉！哎呀，徐姨，没事儿，婉晴向来心直口快，我喜欢婉晴，恰好就是这一点。他再怎么说我，我也不会生气的。哎呀，婉晴啊，你看看人家王少这么好的男人，这可是提心吊胆都找不着的呀！你还不赶紧离婚，等什么呢？婉晴，是不是这小子拿你什么把柄，威胁你不离婚啊？王少，这是我的家事，我不需要您来替我操心。婉晴，对付这种无赖，我最拿手了。你是秦风吧？听说你是个农民工。王少是吧？我还没去找你，你倒自己送上门来了。哎呦，有点意思。知道怎么对付不听话的狗吗？不听话的狗就打，打到它听话为止。识相的，把离婚协议给我签了，以后你就可以不用出现在婉晴身边，因为以后婉晴就是我的女。王坤，你够了。沈婉清。你又发什么疯？我是不会跟秦风离婚的。王少，您还是请回吧。胡闹！婉晴，人家王少可是人中龙凤啊！哼，他秦风不过就是个农民工，是个人都知道该怎么选。今天你必须离婚，嫁给王少。下个月初八是个好日子，婉晴，你放心，届时我会为你举办一场盛大的婚礼。王坤，婉晴是我老婆。你小子发什么疯？王少的名字岂是你能随便叫的？一个王坤而已，我还不放在眼里。哼，好大的口气啊！妈
，咱家这个赘婿现在是越来越无法无天了，都是晚晴惯的。晚晴，我不是询问你，是通知你，这个婚你必须离，否则我将取消你的继承权。我的继承权是我外公给我的，你凭什么取消？就凭我现在是沈家的当家主母。你,你是当家主母又怎样？我再说一遍。我和婉晴是绝对不会离婚的，连聘礼都拿不出来，有什么资格在这叫嚣的？许姨，我来替你教训这个不知好歹的赘婿。你个废物，也敢跟我抢女人，找死！啊！住手！你是谁啊？我是知言银行的经理，刚才去帮秦先生取钱了，钱取出来了。是婉晴。你该不会是把自己的存折给了这小子？来，帮秦先生要的一千万搬过来。秦先生，这是你要的一千万，还有什么要求，随便提。不用了。岳母，你要的一千万。金卡都不是秦风的人，银行经理居然真的拿出来了一千万！我去，真的是一千万？这真的是秦风这个农民工能拿得出来的？这不可能啊！我分明查过他所有的账户，你哪来的这一千万啊？岳母做事还真是缜密啊！不过你确定查完我全部的财产了吗？这，妈，你之前可是说好了。只要秦风他拿得出来一千万，您就不会再逼我们离婚。您不会是想反悔吗？那离婚的事儿，过后再说吧。许姨，这就是你今天答应我的，把婉晴嫁给我。这多少？你双玩的，想嫁就嫁，不想嫁就不嫁。你想干什么？秦风，我给你最后一次机会，现在立刻，马上离婚，不然到时候缺胳膊少腿，被扔出沈家，别怪我没警告你。王坤，你别后悔。后悔？我王坤的字典里就没有“后悔”两个字，你还敢威胁？你信不信我现在就把你扔到海里喂鱼？王坤，你想干什么？沈婉晴，别给脸不要脸！谁允许你这样跟我老婆讲话的？秦风，你反了天了！你敢踹王少，你不要命了？秦风，你想干什么？你敢踹我？我要你！呃，我不仅敢踹你，我还敢打你！你，我你，你不是看不起农民工吗？今天就让我这个农民工好好教教你怎么做人！你个废物，还敢动手打王少，我逆了你！秦风，你要是再不放过王少，你就再也别回沈家了。秦风，你别冲动！不，不要！现在知道他了。你小子刚才那股嚣张劲儿哪儿了？你敢打我？你给我等着！有个小子打我，赶紧带上家务给我上来！我就在这儿等着，就算你整个王家来了，我都不怕你。你小子可不防啊！趁你现在还有时间能呼吸这个世界的空气，我不建议多说两句。王少，结婚的事情讲究你情我愿，强扭的瓜不甜。我和秦风情比金坚，是真心相爱的。我求求你，高抬贵手行不行？真是造孽，沈婉晴。你非要帮我们沈家征伐，你才甘心是吗？沈万晴，你们沈家跟秦氏还有合作吧？我可是秦氏的项目经理，这合作能不能谈成，不过就是我一句话的事。秦氏，婉晴和秦氏竟然还有合作，不就是一份合同吗？我也能帮婉晴拿到。事到如今了，你还在说大话？秦风，你知不知道？你闯下滔天大祸
，秦风，要是因为你让我们沈家得罪了秦氏集团，拿不到合作，我会让你后悔今天的所作所为。你以为你是谁呀、啊？还帮沈家拿到秦氏的合作？呸！不相信是吧？喂，何秘书，秦氏集团和沈家的合同，签了字，现在给我拿过来。秦氏集团的产业。可是遍布全球的龙头企业，你以为你一个电话就能拿到合同？秦总，你是脑子进水了吧？王少宝，我们沈家谈了这么久没有谈成，你以为你是个什么东西？另外，把业务部的王坤给我辞退了。辞退我？这真是我听过最好笑的笑话了。你真以为秦氏集团是你开的？胡闹，丹青。今天就算他拿出了聘礼，就以他这个性格，早晚会给我们沈家惹祸。你们俩呀，最好还是把婚离了吧。秦风，你今天的所作所为，真的太让我失望了。老婆，怎么连你也不相信我呀？秦风，你动手打我，还夸下海口，说要辞退我，你一而再再而三的侮辱我。现在整个江子，我看谁还能救你？我要你。喂，什么？我被辞退了。王少，怎么了？秦风，你到底是怎么做到的？秦氏集团怎么可能真的辞退我？现在相信了，早知如此，何必当初啊？王大少，会不会搞错了？秦氏集团的辞退流程非常繁琐，怎么可能一个电话就把你辞退啊？对呀、啊，王少，你是王家的人，秦氏集团怎么要给王家的面子呀？怎么可能随随便便就把你辞退了？对呀、啊，有道理。秦风，我差点就被你给骗了。这电话是你找人冒充的吧？冒充？王坤啊，我看你真是不见棺材不落泪呀、啊，是不是非要等合同送到？你才肯接受现实啊！装的还挺像那么回事儿，什么农民工啊？我看你就是彻头彻尾这个骗子。万晴，你就这么嫁给这个骗子了？这……万晴，你不会真的相信秦风吧？一个电话能搞定一个这么大的合同，确实有点太离谱了。你还是别闹了。老婆，千万聘礼我都拿得出来，你要相信我，我一定能拿得出合同。可是那一千万根本就不是你的，你怎么？好啊，原来那一千万根本就不是你。我就说嘛，一个农民工怎么可能拿得出一千万？原来都是一直你在骗我。既然如此，那之前说的也就不作数了。兰青，赶紧把离婚协议书签了。还真是个骗子，还敢戏弄我，我要你好看。来人，打断他的腿！住手！看你们谁敢动手！何秘书，什么何秘书？我劝你别多管闲事儿。闭嘴！这是秦氏集团总裁身边的秘书长。什么？秦氏集团总秘书长？何秘书，您来这儿做什么事啊？这巴掌把你有眼无珠、冲撞贵人。这巴掌打你目无法纪。当众行凶，何秘书，我冤枉啊！冤枉！我明明亲眼看到他们就要动手，你在质疑我？嗯，我不看。看在你王家的份上，今天我饶了你，还不快滚！秦风，你给我等着，我要你好看，还有你们沈家。就等着被我报复吧，妈，这这可怎么办呀？这彻底把王少给得罪了呀！秦风，你看看你干的好事儿，一个小小的王家少爷，这点不痛不痒的威胁，你就害怕了？你怎么还敢这么说话？要不是你冒充秦氏集团，怎么能把人家何秘书引来？我何秘书，秦风他冒充秦氏集团，实在是被逼无奈，请您千万不要责罚他。谁说我要责罚他？那何秘书，您来是？哦，我知道了，那张金卡肯定是他从你们秦氏集团偷来的吧？什
，那个什么呀，我是来给您送合同的。送合同？这个是之前秦氏集团和沈氏的合作合同，就等您签字。合同？不会吧？当然不是开玩笑，里面的各个款项我们都已经做出了退步，就等您签字了。秦风，何秘书带来的合同，不会真的是你那通电话带来的吧？沈家人这么势利，不能让他们知道我跟秦氏集团的关系。啊，这份合同是之前早就拟定好的，只是碰巧今天送过来，所以跟这位秦先生没有关系。哼，我就说嘛，你是个低贱的农民工，怎么会跟秦氏有关？你好了，事情既然已经结束了，何秘书，你还有什么事吗？秦风，人家秦氏集团不追究你打电话的事情，那是人家大度，你怎么连句感谢的话都没有啊？不敢，不敢。秦风，既然秦氏集团的合作我已经拿到了，暂且饶过你。秦源，我们回去。秦风。想当我们沈家的赘婿，可没那么容易。还有你，家族的继承权，我迟早不还。我走。九月。嗯，我正好公司有事儿，你自己先回去吧。姑姑，你怎么来的比我还晚呢？秦风，你看你什么样子啊？枪布里的西装啊，你得把领子翻出来才好看。啊，姑姑，我这不是翻过来了吗？我说的呀，是这衬衫的领子翻出来。哎，好像是好看点，不愧是我老婆买的西装。我早就听何秘书说了，你什么时候结的婚啊，也不通知姑姑一声，这贺礼都没给你准备上。是入赘，就没有跟家里说。入赘？哪个家族敢让一个秦家大少爷入赘啊？少打趣姑。姑姑，你找我有什么事啊？咱先说事儿吧。嗯，来进酒店，进去以后再跟你说。这这不是秦风那个废物，他旁边的是。是喂，妈。你猜我看到了什么？有什么话你就快说，你妈还忙着呢。我看到秦风跟一个女人进了世豪酒店。确定看清楚了？我确定。婉晴才刚回公司，这秦风就忍不住找女人了。好，那你先别跟婉晴说，我马上就过来。好。他一个搬砖的臭农民工，平时都是婉晴给他的钱，他哪来的钱住这种高档酒店？该不会是背着婉晴在外面乱搞女人吧？知道错了没有啊？姑姑，我只是入赘而已，不用不用这么狠啊！我原来以为你是开玩笑呢，没有想到你当真了。这要是传回秦家，那帮老东西还不得闹翻天了？我自己过得开心不就好了？管他们干什么？来，秦良，你站起来，把刚才说的话再给我说一遍。错了错了，姑姑，我不说了。行了。你现在啊是长大了，有自己的想法了。估计啊，一门心思都在你老婆身上呢，是不是？除了你老婆，没有人能劝得了你了。姑姑，你看你瞎说什么呀？哎，对了，姑姑，你找我什么事儿啊？我听说你之前在沈氏集团工地上当农民工。对呀、啊，姑姑，你别看我瘦，我可是一身肌肉，都是那会儿练出来的。受了不少委屈吧？哎呀，体验体验生活嘛。俗话说得好，吃得苦中苦，方为人上人呐、啊。<笑>你个臭小子，江省有咱们家企业，你舍近求远，你不吃苦谁吃苦啊？我，哎，我找你有这事儿呢，就是金卡呢，你随便用，咱就不缺那一点。想工作呢，你就老老实实的回集团当个总经理什么的。至于公司，你想去就去，不想去啊，也没人逼你。嗯，知道了，姑姑。清风。你是咱们秦家的血脉，这秦家上下都是你的，你可不能在外面受委屈啊！哎呦，姑姑，你怎么跟我妈一样啊？
你放心吧，这南残大丈夫吃点苦不算什么。先生，抱歉，我我早就不是小孩子了。你好，我们没有叫客房服务啊。是这样的，那个您二位啊，是我们世豪酒店的贵客，呃，经理特意让我来给您送些酒水餐食。世豪酒店不也是咱们家企业吗？啊、哦，那可能是他们经理想讨你开心吧。天啊，江省最顶尖的五星级酒店，居然是这个女人开的，难怪秦琼要求包养啊。你把东西送进来吧。哎，好嘞。这人怎么有点眼熟呢？小峰，我先回公司了，你好好休息啊。嗯、完了完了，这个钥匙走了，我妈来了不就扑了个空啊？不行，不能让她走。你干什么？哎呀，算了，一件衣服而已。呃呃，那个，这位姐姐，我会陪伴您的。呃，请问您这件衣服多少？姐姐，这件衣服恐怕你赔不起。行了，这件衣服也就十来万而已，不值什么钱的。哎呀，你啊，叫上姐姐叫的好啊，这衣服啊不用你赔了。哎，谢谢谢谢。你赶紧给何秘书打个电话，让我送套新衣服过来。我去洗个澡。我的妈呀，十来万还不值钱。这是有多好喝啊！我们沈家怎么没有听说有这么大个富婆在江省、啊？沈清源？啊，是是什么沈清源啊？可我不认识。沈清源，你还想狡辩？我妈怎么还没来啊？不是早就给她打电话了吗？我问你，你来这儿干什么？我，我还问你呢，你在这儿干什么呢？我，秦风啊，我没想到你居然是这种。你在说什么？我怎么了？我都看见了。刚才那个女人是酒店老板吧？应该算吧。哼，证据确凿，你背着婉晴在这偷女人，你死定了。沈清源，你这嘴皮子一张一合的，倒是挺利索呀。怎么，我哪里说错了？你就是背着婉晴在这偷女人了。编，你给我接着编。怎么，我说错了吗？婉晴为了你饱受争议，你却拿着我们沈家的钱在这花天酒地，背着婉晴跟别的女人偷情。你，沈清源，你再胡说八道，我就对你不客气了。哎呦，怎么着，恼羞成怒了，想打我呀？来来来，往这儿打！来，我告诉你，打死我也没有用。我妈已经在来的路上了。什么？现在还不能暴露我的身份，万一姑姑被他们认出来，就完了。够，你完了！沈清源，你现在立刻，马上，给我滚出酒店！还谁敢让我儿子滚出酒店？行啊，你可算来了。你说的那个女人呢？那个女人现在就在浴室里。公子死活不承认，我刚来的时候看他们搂搂抱抱，而且这个女人就是那酒店的老板。秦芳，你就是这样对着婉晴的？啊，我怀疑那张金卡就是这个女人给他的，我这就给婉晴打电话。婉晴，秦风出轨了，你赶紧来世豪酒店三零一。难怪当初聘你钱给的这么爽快。秦风，你还有什么话可说？我要是说我跟浴室里的人不是你们想象中的关系，你们会信吗？为了见一个小三儿。还打扮的人模狗样的，岳母，请你注意你的说话方式。我说过了，我跟他不是那种关系。我不在乎你跟那个女人是什么关系，我来这儿就是想告诉你，你是我们沈家的赘婿，把你赶出沈家也就是我一句话的事儿。但是，但是什么？只要你劝婉晴交出继承权，我就可以允许你继续待在我们沈家。那份合同是婉晴外公给她的，我不会劝她。也更没有理由劝他。看来你还是很在乎婉晴啊，就是不知道待会儿婉晴来了，看到这一幕，你还有几分真呀？你们几位是？好漂亮啊！出什么事儿了吗？好啊，秦风，玩的还挺花啊。你是小峰的岳母吧？有失远迎啊，站着干什么呀？来来，都请坐，坐就不必了。我们聊完事儿，就不耽误你和我的好女婿。正事儿了，我和小峰啊是谈完正经事儿了。如果有什么事儿，我这做长辈的呀还可以帮忙做主呢。长辈？怎么看着不像吗？我已经四十多了。好啊，秦风，没想到你是这种人，连四十岁都不放过。秦风，这就是你口中的在乎婉晴？那个，你们你们可能有点误会啊。不误会，现在人证都到了，有我说是误会。我真是没想到，秦风，婉晴那么漂亮。都满足不了你，居然四十岁就世风日下！你们在说什么呢？我就直说了，我不管你跟秦风是什么关系，嗯
，他既然是我们沈家的赘婿，做错了事儿，由我们沈家来负责。小峰做错什么了？你自己心知肚明，你自己开个价，只要价钱合适，还有的谈。开价？以后不允许你再见秦风。至于秦风。我帮你解决今天这件事的条件就是，你要说服婉晴，放弃继承权。岳母，你听我解释啊！不许我见清风，世上哪有这样的道理啊？那你想怎么办？一百万？这不是钱的问题，加上秦风的聘礼钱，两百万。小风，这就是你入罪的家族。贪心不如蛇吞象，我劝你不要不知好歹。得罪了我们沈家，就算你是这个酒店的老板，哼，也不会有好下场。哦，我倒要看看能有什么本事。我还是第一次见一个小三儿敢这么硬气。岳母，他不是小三儿，他是我姑姑。翠峰，你还玩这种啊？你该不会告诉我你是在扮演杨过跟小龙女吧？沈清源，你再敢胡说八道，别怪我对你不客气。你也姓沈？哦，我明白了。看来啊，咱们之间的确有些误会。我自我介绍一下，我是小峰的姑姑。这套说辞是你们提前准备好的吧？秦凤，我告诉你，过了这个村可就没这个店儿。你要么答应我，劝婉晴放弃继承权；要么身败名裂，你自个选。在威胁小峰，我在威胁你们。放肆！看来你们沈家真把自己当回事儿了，是吗？岳母，你们真的误会了。我跟姑姑是来谈工作的，谈工作能谈到酒店吗？秦风，你就别再狡辩了。小峰，这件事儿是你来解决还是我来？这要是姑姑来解决，整个沈家还不得从江上出名啊！姑姑，我,我来吧。喂，何秘书，试好酒店三零幺，我带套衣服过来，十分钟。怎么还敢叫外援呀、啊？知不知道我们沈家在整个江省的地位？勾引有夫之妇，不但不感到羞耻，还这么嚣张，真是可恶至极！我看在你是秦风岳母的份上，今天啊，我不跟你计较。但是你不要得寸进尺了，得寸进尺，是谁狮子大张口，两百万都不接受？哼，我看你这个酒店就是靠这种下作的手段得来的吧？你凭什么打我妈？你这一巴掌打的是你口不遮掩，你们沈家老爷子都不敢这么跟我说话，更是摆起谱来了。你还敢动手？你信不信我让你在整个江省混不下去？今天这一出啊，足以看得见我们家火恒在你家受了不少委屈。今天我不好好教训教训你，看来你根本不把我们家小农放在眼里。住手！秦风，你是这么纵容这个女人打我妈？婉清。你误会了，她是我姑姑。婉晴，别听她胡说，她肯定是在跟这个女人玩扮演游戏，简直不堪入目。秦风，我给你的存折，你就是这么用的？她真的是我姑姑，你怎么就不肯相信我呢？相信你？我进来的时候看到这个女人抬手正准备打我妈，而你站在一旁看戏，你让我拿什么相信你？婉晴，这就是你招回沈家的赘婿，不但出轨，还纵容小三打我。简直不无尊长，无法无天！我再说最后一遍，他不是小三儿，他不是小三儿。行，我懂了，秦，你和他是真心相爱，我才是那个小三，对吧？婉晴，你现在知道秦风到底是个什么样的人了吧？婉晴，赶紧跟他离婚，配不上。小风，这就是你入赘、乌烟瘴气的家族，我也是不认同的。秦风。原来是我没看清，我一直以为你是一个不畏强权、愿意为我挺身而出的男人，没想到你早就有了心爱的女人，还是个这么有钱的。难怪你不怕我妈，也不怕他们王家。婉晴，说不定那张金卡也是个女人给他的。是，金卡是我给的。作为长辈，送给小辈一点见面礼，不允许吗？你拿全球限量的至尊金卡当见面礼，你这长辈的情谊还挺厚重。婉晴。你怎么跟我姑姑说话呢？秦风，咱们沈家没人了吧？到现在还在维护这个女人，真是家门不幸啊！婉晴，当初我就不同意你嫁给这个赘婿，你偏不信，现在怎么样？秦风，咱们离婚吧。什么情？当初是你要跟我结婚的，现在说离就离。离婚协议书我会寄给你
你不用再回沈家。文清，就这么放过他了？他可是当众出轨。秦风，你这么伤我女儿的心，我们沈家绝对不会善罢甘休。好，我倒要看看你们能做什么。文清，我到底要怎样做你才肯相信我呀？你晚天跪下道歉，跪下道歉就完了。秦风，你不是有钱吗？得罪我们沈家，就拿钱来赔五千万。岳母，你不要太咄咄逼人了。交完钱。跪下，让谁跪下？何秘书，你有好大的胆子！何秘书，这是您要的衣服。何秘书，这是我们的家事，您看，您就别插手了。闭嘴！你们这点丑事儿已经传遍了整个酒店，难道还要传遍整个江省吗？何秘书，秦风出轨当众被我抓到。我跟他离婚难道也不行？你们沈家跟秦先生有什么事儿，我管不着。但是你们现在得罪了谁？得罪了谁？不就是一个保养稍微好点的老女人吗？刚才那位是我们秦氏集团的总裁。什么？那个女人是秦氏集团总裁？不可能吧？他要是秦氏集团的总裁，怎么会跟秦风混在一起啊？我都说了，我们是在谈工作，你们怎么就不信呢？秦风，难道他就是你说的那个在秦氏集团工作的朋友？这何秘书，我们真不知道他是秦氏集团的总裁啊！要不然我们也不敢得罪他呀。是是是，何秘书，您看这事儿还有没有回旋余地啊？趁着我们秦总还没有生气，赶紧滚！我们这就滚，这这这这，这他妈啰嗦，赶紧滚！秦风，他真是你姑姑，我确实是他姑姑，但我不是秦氏集团的总裁。什么？秦风在秦氏集团工作的朋友是何秘书，如果何秘书不是这么说的话，家人恐怕会继续纠缠不休。姑姑，我是秦风的远方表姑，这次来啊，主要是关心关心他，不是你想象中那样子。何秘书，他说的。都是真的吗？是的，钱峰，你为什么不早点告诉我啊？他从一个穷小子变成了豪门赘婿，自然不想让你们知道有我这么个穷亲戚。现在你还想离婚吗？既然是误会，那就算了。对不起，姑姑，是我误会了，对不起，钱峰。那你和姑姑先叙旧，我先回去工作了。好，姑姑。你刚才为什么不承认身份、啊？沈家人这样对你，如果他们知道我的身份，还不变本加厉的向你索取？何秘书，我看好了沈家，再有这种事儿，我绝不姑息。是秦总。啊，对了，少爷，听说王家最近小动作频繁，而且拉拢了江省的江家。据说江家的小姐江欣然也来到了江省，就是那个我们秦家一手扶持的江家。我倒要看看这次这个王家。又要整出什么幺蛾子？少爷，据说那个江小姐，她找我干嘛？难不成是因为结婚的事儿？我跟你说的都记住了吧？记住了，少爷。沈家那个千金小姐一会儿开车过来，我就往她车前面一倒，保证完成任务。嗯，这里没有监控摄像头，不会拍下来什么。她急于忙工作，到时候你讹她个千二百万的不成问题。事成之后，我再给你一百万。做王家司机这么久了，大少爷还能记得我？把这么重要的事情交给我，我是太荣幸了。我要撞人了！哎呀，老人家，您没事吧、哎？你怎么开的车？哎呀，你想把我这把老骨头撞死吗？我明明开的很慢，怎么会撞到您呢？你这是说我碰瓷吗？媚天里来人呐，撞到我，他不想负责任。哎呀，什么人呀？撞完人，他先跑。是啊，要不是大伙在这看着，这女的估计早就跑了。哎呦，我的腿！你开车不长眼吗？这么大会儿，你说撞就撞。你看我是不是年龄大了？先撞死我！嗯，没有没有，老人家您哪儿不舒服？哎呦，我这就带您去医馆。怎么了？秦风，我刚正在开车，这个老人突然就倒在我车前面了。你胡说！分明是你开车不看路，直接撞到我。不是，老人家。你确定是婉晴撞的你吗？当然确定，要不是这儿没有安装摄像头，我早就带你们去看了。哎呦，我的腰啊
哎呦，你刚刚不是还说腿疼吗？没有摄像头，哼，难怪敢这么有恃无恐啊！老人家，我最后再问你一遍，到底是婉晴撞的你，还是你碰瓷儿？我们车上可是有行车记录仪的呀！哎呀，我的腿疼啊，肯定是断了。哎呦，你刚刚不是还是腰吗？怎么又变疼腿了？既然您身体不舒服，那我们带你去医馆吧。不、哦，我不去医馆，赔钱就行。你想要多少钱？一千万。要钱没有？今天要么你跟我们去医馆，要么我们就把行车记录仪的视频拿出来看。这，这跟说好的不一样啊！不是说这个女人为了赶紧解决事儿会出钱吗？我数三个数。三、二，我跟你一起一块。哎，没事，那怎么样？病人有高血压、骨质疏松，再就是气管有一些老化，其他倒没有什么大问题。也就是说，他很健康了。对于他这么大年纪来说，确实挺健康的。行了，全身检查呢，我这边也做完了。没什么事的话，我就先走了。还装睡？你的检查结果你自己也听到了，难道？你就不想说点什么？秦风，你是说他装睡？碰瓷儿碰到我们头上，还敢张口闭口要价一千万？难道你真就不怕我们报警了？别报警，我不装睡。说，谁支持你的？我不知道你在说什么。不知道我在说什么？那我问你，路上车那么多，你怎么就刚巧躺在了我老婆车的面前？还有，怎么就刚巧在没有摄像头的地方？这，你可以什么都不用说，不过。你这全身检查的费用不自己付吗？公交。这，这不会是真的要走了吧？我身上没带钱，医药费谁帮我出啊？喂，大爷，不都白说的做了，那个女人不上当，她不但不赔钱，医药费都不给我付。放心，我已经让路人把录像给发出去了，我马上就到。好，那我的事情是不是已经完成了？大少爷，我的那份钱少不了你的。哎，你们怎么又回来了？我们不回来，怎么知道幕后的人是谁？好一个王家大少爷！我猜的要是没错的话，是王坤吧？什么王坤？我不认识。我可是。全部都录下来了，居然又是王坤，太过分了！他到底想干什么？这就是他说的报复，也太小儿科了吧！老头，我劝你啊，要么好好配合我们指认王坤，要么我们可就把证据全部交出去了。你们，怎么这么迫不及待传进局子了？放开我！来人呐！你们那老人啊！叫唤什么？救命啊！杀人啦！医馆禁止大声喧哗，你们吵吵闹闹像什么样子啊？你是救命啊！我不认识他们，他们要杀了我。不认识？对。可是是这位先生把你送到医馆来的呀？我也不知道啊。这个女人把我撞迷糊了，他们两个一伙的，他们要杀了我。您说的是真的？千真万确，我不认识他们。您放心，只要在医馆，没有人可以伤害你。二位，解释一下吧。我要说的是碰瓷的，您信吗？碰瓷，老人家都被你们吓成这样子了，你们居然还想诬陷他？对他们就是诬陷我，他们两个想让我死啊！医师，您真的误会我们了，我们确实不认识，但是医师，你可清楚听他说了，我们可不认识啊，我不认识他们两个。我们确实不认识，但是您突然倒在我的车前面，还要我赔您一千万，这难道就变成我们伤害您了吗？一千万，医师。别听他们胡说八道！我当时就撞晕了，迷糊了，我怎么会开口要一千万呢？我们说的都有证据，证据？我看你们是想屈打成招，威逼利诱吧？我要是再晚来一点的话，你们是不是准备在医馆动手打人了？医医师，您真的误会我们了。您要是不相信的话，我手机里面还有刚才他跟指使他碰瓷的人的对话录音。你，老人家，您这是干什么？我是怕你被他们两个骗了，这两个骗子肯定是做了充分的准备，所以才会想杀了我。医师，他自己心虚砸了我的手机，已经能说明很多事情了吧？老人家
，您自己跟我走一趟吧。医馆这是也开始准备包庇凶手。您是？我是江省王家的大少爷，这位是我们王家的司机。王坤，果然是你。是我又怎么样？就是你指使他碰瓷儿的吧？你说什么指使？我怎么一点都听不明白？你少在这儿装蒜！你自己做了什么，你心里一清二楚。王坤，你这么做有一点太卑鄙了吧？为了陷害我们，你居然找一个老人过来碰瓷！你有没有想过，如果我真的没有刹住车，老人岂不是要被你害死？那样说不定更……大少爷，这什么意思啊？这到底是怎么一回事儿？医师，我们王家一向有很多家族和公司的机密，这两个人为了得到这些秘密，就暗害我的司机呀！你少在这儿胡说八道！这个女人。就是沈家大小姐，肯定是沈家指使他们来的。王坤，你要不要听听你自己讲了些什么？你们的事情太复杂了，还是报警解决吧。不能报警，报警就毁了。是啊，报警怎么行？家丑不可外扬啊。哎，我手机。这个老人果然是个骗子。跑这么快，刚才还说自己腰疼腿疼的。王坤，这也是你指使的？算算时间差不多了，什么时间？我本来想的，这老头儿要是直接被撞了，反而效果更好。不过现在也没关系，我说过要报复你们沈，就一定说到做到。光凭一个碰瓷老人，怎么？我们沈家的股票暴跌？万晴，怎么了？你的脸色怎么那么差？王坤，是你把视频放到网上的？没错，是我。阿娇，到底怎么了？王坤，他把老人碰瓷的视频剪辑放到了网上，说我肇事逃逸不负责，纵容老公威胁老人。现在网上的网友全部都在骂我。还有这种事？只要我们把刑事记录仪不止，他还把我的个人资料全部放到了网上。现在网友已经从攻击我一个人，变成攻击我们整个沈家的公司。这短短这么一，我们沈家的股票就消失了一个点。我保守端，还是个连环计。过奖了，我本来想的，这老头要是直接被撞死，反而效果更好。没想到你们这么做，你这么做就不怕我曝光真相吗？曝光真相？你有什么证据？你的手机已经被砸了，难道你的车我还会放？那车上的行车记录仪，你说呢？王坤，你就这么恨我们沈家，非要我们沈家家破人亡吗？你们害得我被刑事集团辞退。现在整个江省的大集团都对我们王家嗤之以鼻，这都是你们一手导致的。现在只不过让你们还债罢。你到底想怎样？我们可以补偿你，没必要把事情做得这么绝吧？补偿？我要你们把整个秦氏的合作让给我们王家，你们愿意？我沈婉晴，你个孽女！我们沈家就要回到你一个人身上了，妈。你们两个怎么来了？再不来，我们沈家就要被你毁得一干二净了。阿晴，你怎么敢肇事逃逸？还有你，秦叔，你还敢威胁老人？你就这么恨我们沈家吗？不是，是那个老家伙碰瓷在先。我跟婉晴只是想解决事情啊。解决事情？你们就这么解决事情的吗？他们已经把视频放到网上去了，你竟然还在这狡辩！妈，要我说，当初就不该让他入赘。妈，这件事情他跟秦风没关系。求求你们不要再针对他，没关系。哼，你那个姑姑不是秦氏集团的总裁吗？你让他出面帮我们解决。对啊，要是解决不了这事儿，就从我们沈家软铺盖滚蛋。秦氏集团的总裁？妈，秦风的姑姑根本就不是什么秦氏集团的总裁，当初那么说，只是为了打消你的疑虑。什么？你们居然骗我们！好啊你，没想到你居然是这种。我看这件事儿十有八九就是你干的，就这么看我们沈家不爽是吗？你们是不是忘了这儿还有一个人？哼，你个落魄士族的少爷，也配在这插嘴？你这变脸还挺快呀、啊！妈，这些事情都是王坤一个人干的，从老人碰瓷到网上的舆论发酵，他都是在报复咱们沈家。王坤，我们可是拿到了秦氏集团，你就不怕我们报复你王家？区区秦家？我有何惧、啊？好大的口气！我可是攀比了，堪比秦家的贵人。今天你们要是不把秦家的合作交出来，沈家所有的公司
都要给你们陪葬。安米琴是个贵人。江省江家同样是顶级家族，同样拥有市值百亿公司的大家族，居然是江家。那个能跟秦氏掰手腕的江家，这现在知道害怕了。不过就是靠着秦家的扶持，一步步做大了江家而已，有什么好得的？那又如何？就算早年得过秦家的扶持，现在江家也是秦家之下的第一人。可是我们和江家也有一个合作而已。秦家会为了你们去得罪江家吗？这，王大少爷，那您怎样才肯放过我们沈家呀？曲仪果然没势力，我的要求不高，我除了要秦家那份合作外，我还要徐婉晴嫁。你做梦！我已经嫁给秦风了。婉晴。他一个农民工有什么好？好不容易有个姑姑，他是个贾总。对比起来，还是王家大少爷更能帮助我们沈家。王少，如果我们答应了你，你真的能帮我们把网络上的那件事处理掉？小事一桩。婉晴，你快点答应了吧！岳母，你们这么容易就被说服了呀？秦风，你根本就不是我心中理想的女婿人选，而且你之前还处处找人欺骗我们，我们沈家没有对你做什么。已经是对你仁至义尽了。对，秦风，你要是真为我们沈家着想，就赶紧跟婉婷离婚。我不可能跟秦风离婚，我之前已经误会过他一次，这次我绝对不会答应。难道你真的要把你外公的家业毁于一旦吗？我，秦风，婉晴，我说过了，我不会让任何人伤害你。竟然还敢挡着！好，既然你这么喜欢挨巴掌，我今天就让你挨个够。清源，给我打！沈清源，你敢？让开！看这小子早就不顺眼了，他现在这么嚣张，都是你纵容的。你要是敢动他，我不会放过你。反了天了！你是要为了这个臭农民工跟家人翻脸吗？他就算是农民工，也是我老公。婉晴，说你这句话，我就知道我没有喜欢错人。好一副情深意切的话，不离婚，我就让你后悔一辈子。王大少，你可都看见了，就是这小子在从中作梗，我们可都是支持曲婉晴。我自然看不见，不过那又如何？你们不解决他，我就解决你们沈家。婉晴，你赶紧答应了吧？难道你真的要看到你外公的心血毁于一旦吗？你，王坤，你不要太过分了。不过分又怎样？还不赶紧让他们离婚？我的耐心可没有多少。不，算我们沈家求子，赶紧跟婉晴离婚吧，要不然我们整个沈家就完蛋了。婉晴，你赶紧答应了吧。难道你真的要看到你外公的心血毁于一旦吗？啊，秦风，没想到吧？你这脆弱不堪的婚姻，到最后还要我这个王家大少爷来终结。一个王家少爷就敢这么得，那我也让你尝尝样子。手机给我。喂，王秘书，是我，秦风，传我命令，让王家破产。你自己都自身难保了，还让我王家破产？你能不能不要在这疯了？你就是个满嘴谎话的骗子！秦风，这都什么时候了，你还在这说大话？我们沈家的脸都被你丢尽了！我有没有在撒谎和说大话？你们一会儿就知道。婉晴，你不会真的心存侥幸，认为秦风能让我王家破产吧？王坤，就算秦风不能让你们王家破产，我也会拼上沈家的所有，跟你们王家鱼死网破。沈婉晴。你怎么能说出这么大逆不道的话来？大雄，你能不能不要跟这个追婿一起疯了？你想让我们整个沈家跟王家一起疯？你问过我跟妈了？妈，哥，现在他们王家这么针对咱们沈家，你们不帮着我就算了，还逼着我改嫁，难道我在你们眼里只是利益交换的工具吗？你就是个养女，本来就不是我们沈家的。我不妨告诉你，你最大的用处是帮我们沈。真是看错你们了！亏我这么多年一心一意为公司付出，被沈家殚精竭虑，处处替你们考虑，你们就这样对我？清源说的没错，王少，你可以直接把沈婉晴带走。至于离婚协议书，我会替秦风签字，然后亲自送到你们王府。婉晴、啊，走吧。你敢？王坤，我今天就告诉你，不管别人怎么说怎么做，我沈婉晴绝不可能改嫁。是。喂，什么？再说一遍，什么叫我王家破产了？
。老少，你刚才说王家破产了，不会是真的吧？一个穷农民工是怎么让王家破产的？难道他那个集团姑姑是真的？不可能，李峰到底是怎么做到的？王坤，你以为让你王家破产就完了？我劝你。赶紧把那些污蔑沈家的视频和舆论解决完，不然我让你整个王家所有人遭到我的报复！放你妈的屁！老子才不信你的狗话！就算王家破产，我也有办法让王家起死回生。想让我帮你们沈家做你的春秋大梦去？你以为攀附上一个江家就能跟我作对了？还想让王家起死回生？我就在这儿等着。看你怎么做得到！别嚣张，你给我等着。喂，江小姐，您来了吗？就在医馆。好，我等您。江小姐，哼哼。秦风，这次来的是江家的小公主，身份尊贵无比。我们王家几乎拿出了一半的股份交给你，你现在让王家破产，你看他怎么报复！说完了。既然说完了的话，我就要履行我刚才的承诺了。先拿你开刀，紧接着，王家的每一个人，我一个都不放。你，王坤，你好歹是个世家少爷，怎么混得这么惨？江小姐，您来了。江欣然，你算什么东西，胆敢直呼江小姐的名字？这位就是传说中江省江家遗出的千金。不愧是江家人，这气质不是一般人能比得上的。你认识我？认识，小时候见过面了。哎，家族势力大，有一点不好，就是什么人都想来攀关系。江小姐这么有名，谁不认识？还好意思说我小时候见过江小姐？我看是在报纸、电视上见的。也是，这么久没回家族，你不认识我也很正常。少在这说大话。你一个入赘沈家的农民工，还想让人家江小姐认识你，也不掂量自己几斤几两。江小姐，我是沈家主母，您来江省多久了？您说一声呀，我们沈家好协助你前去拜访呀。是啊，江小姐，我可是慕名您已久了，早就瞻仰您迷人的风采数年了。今日一见，果然不同凡响。这些奉承话我都听腻了，不过我来这儿时，听说王家破产了，谁干的？就是这农民工，他打了一通电话，我们王家就破产。一通电话就破产？对呀、啊，他喊了秦氏集团何秘书的名字。提个小小的何秘书，我还不放在眼里。不，你叫什么名字来着？不重要。王家破产就是我做的，你有什么指教？王家有一半的股份被我江家收购。王家破产，股份暴跌，我们江家也损失不少。这笔账怎么跟你算？你想怎么算？这点钱对我们江家来说不算什么，不过你的态度让我很不愉快。所以呢？所以跪下！真以为我脾气好就能在我面前嬉皮笑脸的了？江小姐，算账也不是这么算，分明是他们王家设计陷害我们沈家在先，我们只是合理反击罢了。沈万青。你又发什么疯？这位可是江小姐，什么时候有你说话的份？沈万青，别胡闹！江家可是我们沈家惹不起的存在，要是因为你，我们沈家再次遭到重创，可就彻底完了。沈家，我好像听说过，就是那个拿到秦氏集团合作的沈家吗？沈家惶恐，我们也是运气好才拿到合作的。江小姐，您能不能看在秦氏集团的面子上，放过我们沈家？怎么拿秦氏集团压我？实话告诉你们，就算你们拿到秦氏集团的合作，也无济于事。我们江家和秦家世代交好，我未来定是要嫁给秦家大少爷的。你们，我还不放过。哦，你要嫁给秦家大少爷这件事情，我怎么？你是什么东西，可以知道这件事儿？识相点赶紧给我跪下！既然。说你要嫁给秦家大少爷，那这块玉佩还认识？是什么破玉佩
，在蒋小姐面前还拿出地摊货来丢人现眼。闭嘴，蠢货！如果我没认错的话，应该是秦家大少爷随身携带的玉佩。还算你有点眼力劲。我的天哪，这是秦氏大少爷的随身玉佩，那一定是珍贵异常吧？秦少，你哪来的玉佩啊？怎么可能？他不过就是一个在工地上打工的，怎么可能会有秦家大少爷的玉佩啊？我知道了，他一定是在工地上捡的。等等，你姓秦？现在才反应过来，是不是有点迟了？我说呢，能一个电话让王家破产，还敢跟我这么说话？你姓秦，还有玉佩，是秦家大少爷的下人吧？秦家大少爷的下人。金风，你居然还有这重身份，这就说得通了。难怪你认识秦氏集团的何秘书，原来你是秦家大少爷的下人。金风，你是秦家人？对，而且一个秦家的下人又怎么样？少在这儿拿着鸡毛当令箭。今天就算你有大少爷的玉佩，也得给我跪下。对，不过是从一个农民工变成了大世家的一个下人。一见就是一见，秦家大少爷的玉佩救不了你。谁说我是秦家的下人？我就是秦家的大少爷，秦风。秦家大少爷，秦风，我看你是在工地上干苦力，把脑子干坏了。秦风，你就是个彻头彻尾的疯子，你敢在江小姐面前冒充秦氏的大少爷，你是有多少条命都不够用了。江小姐。我作为沈家的主母，绝对不会承认我们沈家有这么个招摇撞骗的疯子女婿。秦风，你这个玩笑开的是不是有点大？秦家可是龙城江省的第一世家，秦家大少爷的身价更是上百亿，又怎么会来咱们这个小小的苏省呢？哼，我原本还拿你当秦家下人，现在我是看出来了，你就是个拿着秦家玉佩到处撒网敛财的骗子。他们不认识我。也就算了，你身为江家的人也不认识，少在这风言风语了。你要是以为我会上你的当，就大错特错了。今天你敢这么戏弄我，包括你，整个沈家，我都不会放过。那江大小姐，不要呀！是啊，江大姐，那个他已经不是我们沈家的赘婿了，我们已经把他赶出去了。他他现在的所作为，可跟我没有关系啊。秦风刚刚那么维护咱们沈家，你们两个。这不是恩将仇报吗？对呀、啊，我们沈家给他吃，给他穿，让他从一个什么都没有的农民工变成豪门的赘婿，他把我们沈家害得这么惨，到底是谁恩将仇报？我给你们三秒钟时间，秦风，包括你们整个沈家都得给我跪下，否则别怪我不客气。跪，江小姐，求求你放过我们沈家吧。苏婉清，你还不跪在那等什么呢？要真惹怒了江小姐，江城就再也没有我们沈家的立足之地了。秦风，我秦风跪天跪地跪父母，但绝不可能跪你。嚣张至极，江小姐，我替你收拾他。秦<笑>风，我拿捏不了你，但是我能拿捏沈婉清。把你的脏手从我老婆身上拿开！你能拿我如何？真以为我在跟你们开玩笑啊！既然骨头这么硬，不肯下跪，那就给我打，放开打到他下跪，放开金风，金风，婉清，婉清，你没事吧？婉清，这就是你戏弄忤逆我的后果。金风，别敬酒不吃吃罚酒。蒋欣然，婉清如果有一点事儿，我一定不会放过你。吃了雄心豹子胆了吗？还这么跟我说话，给我打！住手！林氏集团秦总在此，看你们谁敢动手！秦总，江家小辈，你好大的威风啊！姑姑，婉晴晕过去了，快快带她去找医生。少爷别担心，我这就带婉晴小姐去看医生。您是云姨，别，我可受不起你江家小公主这一身云姨。云姨，您说笑了。您是从小看着我长大的，我怎么尊敬您都不为过啊！尊敬，这就是你尊敬我的方式吗？你们两个瞎了吗
，还愣着干什么？还不赶紧给云姨倒茶上座啊！江小姐，什么云姨？她是谁呀、啊？瞎了你个狗眼！这位就是秦家当家家主，秦氏集团总裁秦云。秦家当家家主？我没做梦吧？居然能见到这种大人物！江小姐，你们别被他骗了。他根本就不是什么秦家家主，秦氏集团的总裁，他就是秦风的穷亲戚姑姑。秦风，我真是对你太失望了。我们沈家有你这种只会骗人的赘婿，简直是家门不幸。你们还敢侮辱云姨？给我张嘴！你们两个有眼无珠的蠢货，他是不是秦家家主，我不比你们清楚吗？他真的是秦家的家主，秦风是他的侄子。那秦风到底是什么身份？你说呢？秦风，你不会真的是秦家大少爷吧？小风是我的侄子，自然也就是秦家的大少爷了。这有什么好疑惑的吗？不可能，他明明是在工地上打工的农民工，他怎么可能是秦家的大少爷？我不信！如果秦风真的是秦家大少爷，那、那、那是我错了。你们沈家有今天的地步。都是你们自作自受。网上的事呢，我已经给解决了，但是那份合同我得收回。不要，秦家主，我们沈家就这份合同了。你们两个还愣着干什么？赶紧把这两个碍眼的人拖出去！秦家主，啊，走，来，走，秦风，你就是王坤吧？是，我我是。你们王家的事呢，我已经听说了。我侄子做事儿还是不够果决，所以呢，你们王家的老人，我送去非洲训猴了；年轻的人呢，拉去西班牙斗牛了；至于小孩嘛，下放到农村放牛去了。什么？至于你嘛，打断你两条腿吧，把你留在王家，我让你好好的看着。当初繁荣的王家，现在有多么的荒凉。我不要，不要。云姨，我知道我做错了事情，要打要罚，听您处置。小峰，他们江家呢，也是咱们秦家一手扶持起来，怎么处置你决定。江家仗势欺人，江欣然目中无人，还叫保镖打伤了万青。姑姑，停止秦家对江家的一切扶持，从此以后，江家和秦家再无瓜葛。不错不错，有进步。小峰呢，也就是未来秦家的当家的，他说的话你也听到了，你有什么意见吗？没，没有。你们江家内部传出的你跟我侄子的婚事儿，我已经知道了。我现在明确的告诉你，都是无稽之谈。你啊，配不上我侄子。婉晴，你没事了。少爷，请放心，医生说了没什么大碍。对了，正式介绍一下，沈婉晴，我的老婆。老婆。行了，婉晴呢也没事了，我和秘书呢就先走了，不打扰你们了。嗯。秦风，我妈他们呢？哦，他们知道自己错了，已经回家了。哦，对了。以后王家和江家不会再针对我了。看样子又是何秘书的功劳吧？季风，到时候咱们得好好感谢一下